بسم الله الرحمن الرحيم ഭാര്യ ഗർഭിണിയാകുമ്പോ അവർക്ക് നമ്മൾ പോഷകാഹാരങ്ങൾ വാങ്ങി കൊടുക്കും അവരെ നമ്മൾ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കും അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ കൊടുക്കും അവരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിക്കും അവർക്ക് വേണ്ട സ്നേഹവും സഹായവും നൽകുമ്പോ ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു കാലത്ത് ഈ സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു കാലത്ത് ഒന്ന് ആലോചിക്കൂ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ നിങ്ങളെ പ്രസവിച്ച കൊല്ലങ്ങൾ ഒന്ന് കണക്ക് കൂട്ടൂ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ നിങ്ങളെ പ്രസവിച്ചത് സ്വന്തം വീട്ടിലായേക്കാം അധിക പേരുടെ അങ്ങനെ ആയേക്കാൻ കാരണം അന്ന് ഈ സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഉമ്മാ എന്താണ് അതിന് പകരം നൽകാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഇന്ന് പൊട്ടക്കണ്ണട വെച്ചാലും കണ്ണുകൾ ചുളിഞ്ഞാലും വർത്തമാനം പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എങ്കിലും ഉമ്മ ഒരു സ്നേഹത്തണല ഉമ്മ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ കാവലാണ് ഉമ്മായുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കൽ പുണ്യമാണ് ഹബീബായ റസൂറുള്ള പറഞ്ഞുവല്ലോ മാമിൻ റജുലിൻ കാരുണ്യത്തോടെ ഒരാൾ തന്റെ ഉമ്മയെ നോക്കിയാ സ്വീകാര്യോഗ്യമായ ഗുണപരമായ ഒരു ഹജ്ജിന്റെ ധർമ്മം ഒരു ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു താല നൽകുന്നതാണ് ഉപകാരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരം പ്രസവമാണ് മാതാവിന്റെ ഗർഭം ചുമക്കലാണ് മാതാവ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് വേദനയോടെ നമ്മ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാൾ വലിയ ത്യാഗമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ് നബിയുടെ മുമ്പിൽ വന്നയാളോട് നബിയെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കടപ്പാടുള്ളത് ആരോടാണ് എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് ഒന്നാമത് പറഞ്ഞു ഉമ്മുക്ക എന്റെ ഉമ്മയാണ് കാരണം ഉമ്മ നിന്ന ഗർഭം ചുമന്നല്ലോ പിന്നെ ആരോടാണ് നബിയെ പിന്നെ നിന്റെ ഉമ്മയോടാണ് ഉമ്മ നിന്നെ പ്രസവിച്ചല്ലോ പിന്നെ ആരോടാണ് മതിവരാതെ ചോദിക്കുന്നവനോട് മതിവരാതെ പറയുകയാണ് പിന്നെയും നിന്റെ ഉമ്മയാ ആ ഉമ്മ നിന്നെ മുലയൂട്ടിയല്ലോ മൂന്ന് തവണ പിന്നെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടി വെയിൽ കൊണ്ട നമുക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാൻ തയ്യാറായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയെ നാലാമതായി ഹബീബായ റസൂറുള്ള പറയുന്നത് പ്രസവത്തോട് കിടപിടിക്കുന്ന ഒരു ത്യാഗമില്ലല്ലോ പരിശുദ്ധ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഒരു ഉമ്മാന്റെ സ്നേഹം കൂടുതൽ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു വാപ്പാന്റെ സ്നേഹം വല്ലാതെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ റസൂലുള്ളറിയാം ആരാണ് ഉമ്മ എന്ന് ഹബീബിനറിയാം ആരാണ് ഉപ്പ എന്ന് സ്നേഹത്തോട് തലോടാൻ തന്റെ വാപ്പ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും കണ്ണീരോട് കൂടെ തന്റെ ഓരോ നന്മകളും ഏറ്റെടുക്കാൻ തന്റെ ഉമ്മ അവശേഷിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഉമ്മയെ നബിക്കറിയാം വാപ്പയെ നബിക്കറിയാം അത് നബിയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മൾ ആ നബിയുടെ അനുയായികളാണ് ഹബീബിന്റെ വാക്കുകൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ ഈ ലോകത്ത് നാം ജന്മം കൊള്ളുന്നതിന്റെ കാരണക്കാരിയായി നമ്മുടെ സകല നേട്ടങ്ങളുടെയും പ്രതീകമായ സകല നന്മകളും നമുക്ക് വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയെ സംബന്ധിച്ച് അവരെ ഓർത്തെടുക്കുവാനാണ് ഈ സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എത്ര മഹത്വവൽക്കരിച്ചാലും എത്ര ഔന്നത്യങ്ങൾ മാതാവിനെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാലും മുസ്ലിം എന്നല്ല ഒരു മനുഷ്യനും മതി വരും എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹം നമുക്ക് സമ്മാനിച്ച നമ്മോട് ഏറ്റവും കാരുണ്യം കാണിച്ച നമുക്കൊരിക്കലും വിസ്മരിക്കുവാനോ മാറ്റി നിർത്തുവാനോ കഴിയാത്ത ഏറ്റവും വലിയ ഒരാശയത്തിന്റെ നാമം കൂടിയാണ് ഉമ്മ എന്ന് പറയുന്നത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ആദ്യമായി ഉച്ചരിക്കുന്ന അക്ഷരങ്ങൾ ചുണ്ടുകൾ കൂട്ടിയും തുറന്നുമുള്ളതാണ് എന്ന് പറയപ്പെടാറുണ്ട് അതിൽ പ്രധാനം മീ മാ മീ തുടങ്ങിയ അക്ഷരങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയായിരിക്കണം എല്ലാ ഭാഷയിലും 
ഉമ്മാക്ക് പറയുന്ന പേരിൽ ഒരു മീം ഉണ്ടായത് എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിൽ മം അല്ലെങ്കിൽ മദർ നമ്മളൊന്നും വിളിക്കപ്പെടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല എങ്കിലും മമ്മി ഒരുപാട് മീമുകളാണ് ഉറുദുവിലാണെങ്കിൽ മാ ഉമ്മൻ ഇങ്ങനെ ആ ചുണ്ടുകൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു പക്ഷേ ചുംബനം സമർപ്പിച്ചിട്ടുള്ള സ്നേഹ ചുംബനം നൽകിയിട്ടുള്ള ആ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിനെ എല്ലാവരും സ്നേഹത്തോടെ ഓർക്കുകയും പ്രകീർത്തിക്കുകയും ചെയ്യും ഇവിടെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതൊരു അഭിപാദത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ആരാധനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സംസാരമാണ് എന്നത് ഉമ്മയോടുള്ള സ്നേഹവും കാരുണ്യവും മാനുഷിക പരിഗണനയുടെ ഭാഗമാണ് ഗവൺമെന്റുകൾ അവരെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള നിയമങ്ങൾ കൊണ്ടുവരികയും അവർക്ക് പരിരക്ഷ നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആഹ്വാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്യാറുണ്ട് അതിനപ്പുറം ഒരു വിശ്വാസി എന്ന നിലക്ക് ഓരോരുത്തരുടെയും ജീവിതത്തിൽ നിർബന്ധമായും ചെയ്യേണ്ട ആരാധനയുടെ ഭാഗമാണ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരാകട്ടെ മരണപ്പെട്ടു പോയവരാകട്ടെ ഉമ്മയോട് ഉപ്പയോടുള്ള സ്നേഹ പ്രകടനങ്ങൾ അവരോടുള്ള കാരുണ്യത്തിന്റെ ഭാഗം നിർബന്ധമായ ആരാധന എന്നതിന് നിങ്ങൾ അടിവരയിട സുന്നത്തായ ഐച്ഛികമായ വിവാദത്തുകൾ ഉണ്ട് എന്നതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ചെയ്താൽ അള്ളാഹു താഴെ നമുക്ക് പ്രതിഫലം നൽകുന്ന ഇല്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ശിക്ഷിക്കാത്ത ആരാധനകളാണ് സുന്നത്തായ കർമ്മങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടുതലായി അത് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിനെ കടുക്കാനും അവന്റെ യഥാർത്ഥ ഒരു അടിമയായി മാറാനും ഒരു മുസ്ലിമിന് സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ എന്ന് അള്ളാഹു തന്നെ നമ്മെ ബോധ്യപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇത് അങ്ങനെയല്ല നിർബന്ധമായും ചെയ്തേ മതിയാവും ഇല്ലെങ്കിലോ കഠോരമായ ശിക്ഷകളുമായി സ്രഷ്ടാവ് കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് ആ ആരാധനയുടെ ഭാഗമാണ് ഓരോരുത്തരുടെയും ഉമ്മയോട് ഉപ്പയോടുള്ള ബാധ്യതകൾ എന്ന് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമ തങ്ങൾ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവിടുന്ന് പറയുന്നു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മറ്റു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളോടെ അല്ലാതെ അള്ളാഹു താഴ സ്വീകരിക്കുകയില്ലല്ലോ മൂന്ന് സംഗതികളെ അള്ളാഹു സ്വീകരിച്ചതിന് കൂലി പ്രതിഫലം നൽകണമെങ്കിൽ അതിനോടുകൂടെ മറ്റു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളുണ്ടാവും നിസ്കാരം അള്ളാഹ് സ്വീകരിക്കണമെങ്കിൽ അവൻ സക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന ആളാണ് ഒരാൾ നല്ലവനാണോ അല്ലേ എന്ന് നമ്മൾ തീരുമാനിക്കാറുള്ളത് അയാളുടെ നിസ്കാരം പരിഗണിച്ചുകൊണ്ടാണ് പൊതുവേ എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത് പരിഗണനീയമാണെങ്കിലും പല ഘട്ടങ്ങളിലും അതുമാത്രം പരിഗണനീയമാവില്ല എന്നാണ് ഈ ഹദീഫിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് കൊടുക്കൽ കടപ്പാടുള്ള ആളായി അവനത് നിർവഹിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ അവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ സുജൂതിൽ വീഴുന്നത് പടച്ചവൻ ആവശ്യമില്ല എന്നല്ലേ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഖുർആാനിൽ എവിടെയൊക്കെ അള്ളാഹു സക്കാത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അതിന്റെ തൊട്ടുമുകളിലായി നിസ്കാരവും പടച്ചവൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ നിസ്കാരം നിലനിർത്തണം നിങ്ങൾ സക്കാത്ത് കൊടുത്തു വീട്ടുകയും വേണം അത് രണ്ടും ഒരുമിച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് ഒന്നില്ലെങ്കിൽ പടച്ചവൻ മറ്റൊന്നും സ്വീകരിക്കൂല രണ്ടാമധ്യായം സൂറത്തുൽ ബക്കറയുടെ തുടക്കം എങ്ങനെയാണ് ബിസ്മില്ലാഹിറോഹ്മാനിറോഹിം 
رزقناهم ينفقون ذلك الكتاب قرآن النبي إن آغرندم لا ريب فيه هذا السمشي من الله هدى للمتقين أدى الله من السوتش كن نور كل نهرمار كدرشن ما قلنا أنا الله من السوتش كن نور الذين يؤمنون بالغيب أور أدرش جنة كن بيشوف كن نور يعني بين يا رنة ويقيمون الصلاة سنة آية نربان دماء نسكار نل نل نرتن نبريان أدوار أبصار نكون نيا ومما رزقنا هم ينفقون أبرك نمل نلقي أروجي تلنا أبرك نام نلقي سمبن نتيلنا أبرك نام نلقي سماية تلنا أبر ما تقول لا أبرك بيندي تلا بدي كن نبريان الله غبي بيندي أبر تلا بدي كن نبريان أدل يتجوم بثانة بتدا Sambatilu lalang bandama ayat zakatan, niskari kena beri zakat guru pun na beri mana? Un niskaram adoh guru zakat tu naya le itu segeri kyu? Pinnyo, rabi ulam bela nello, abe esat toda tenna namuk beraya, itaatullah, illa ma itaatir rasul. Allah kami ni beriyal ibadat itu yang tuh engkel, aduh udah pernah ben, hati bai ni piye beri perut naya laganam, ati ni aben ni dia ageri cari, niaya ni piye ur kila, istab perilla, ati ni piye barangnya gaya mana lalu cahiya lah, wajib mila lah, yang tuh barangnya hati bi ni beri baki al, pinnya aben ni dini lla, Allah kami ni dia perisudha maya, seneng kama ben ni kiti lla, kul ati Allah. وأطيع الرسول. نينغل الله غمني ماري بدوغا. نينغل الرسول نيم ماري بدوغا. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. Allah kami dan engkau listap perut dan engkau, engkau ini kembali perut ini, ini jangan engkau lada kuat yang cairan. Allah hutan Habibah ini biar orang pergi ke ini cairu. Muda betul kan? Kamu dah biasa ya? Ya dah anda. Syukurullah. Allah kami nulan nanti. Allah husi kiri kiliya. Yang dah anda Allah kami nulan nanti. Ibadat segala orang um Allah kami nolak nanti an, Alhamdulillah nanti an, Iirit nanti an, Sujud nanti an, Tasbih nanti an, Yelah Allah kami nolak nanti an, Adil ini wong boleh mana sih kiri kulia, Illa ma asyukri walidai. Tani logat tek jeni guna dinda karena karya ya tanda umat kamu pakum, nama lude samsaarim gundu, motam gundu, pravartanam gundu, abey udul lah asneka wipe gundu karunyam gundu, nami cida lelade, padat cebenu lada nami Allah husi geri kagilya, karena Quran berimnade, anishkurli wali wali dayka ilayil masi. موسیقی Namuda manusia Maya, sila tahu beli engal karena jenmam nalgia mada bin, sneham nalgia pida bin, benda karam kadama gadum kadapad gadum, karunya um nalgan sadhya madu nunda yang malu di kanam, yang tiada bina ini sekarang, ya tu kubalu swala tu sahitu, alihi apa wa. Jadi, nihna niskari kain, pergi picu dengan nihda apa yang ane lalu, nihda umma yang ane lalu, ah umma niskari kena dengan dah le, ni niskaram pergi cede, ah pida bel le, nihna kai pergi cekundu boyed, ah mada bin odum, pida bin odum, 
നീ വലിയ ആളായി നീ മുതിർന്ന് നീ മാനം മുട്ട വലുതായി നീ നന്ദികേട് കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ നിസ്കാരം പിന്നെ റബ്ബിൻ എന്തിനാണ് അള്ളാഹു അത് സ്വീകരിക്കുകയില്ല മാതാവും പിതാവും കോപിത്തരായ ആളുടെ നിസ്കാരം പടത്തുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കൂല എന്തിനാ മാതാവും പിതാവും കോപിച്ചത് ഇവൻ തല്ലിട്ടോ നോവിച്ചിട്ടോന്നും അല്ല ആക്രമിച്ചിട്ടല്ല ഇവനോട് മാതാവും പിതാവും കോപിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്തോ ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണ കാരണത്താൽ അഥവാ അതുണ്ടാവരുത് എന്തെങ്കിലും ഒരു വർത്തമാനം കാരണത്താലാണ് എന്തേ ഇത് അള്ളാഹു താല ഇത്രയധികം ശക്തമായിട്ട് ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞത് എന്നത് വിശ്വാസികളല്ലാതെ നമ്മൾ ആരാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കണം ഒന്നിനെയും അവനുമായി പങ്കുചേർക്കരുത് എന്നിട്ട് പറയാണ് ത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് മാതാവിനോടും പിതാവിനോടും നിങ്ങൾ ഗുണം ചെയ്യണം ഇഹ്സാൻ ചെയ്യണം അവരോട് നന്മ ചെയ്യണം ഒരു കാര്യം വ്യക്തമായി പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കാം ലോകത്ത് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് സംസാരിച്ചതുപോലെ ലോകത്തൊരു മതവും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല ഉണ്ടെങ്കിൽ കാണിച്ചു തരാവുന്ന ഒരു മതവും ഒരാദർശവും തീരെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അത് പക്ഷപാതിത്വപരമാണ് ഉമ്മയെ കുറിച്ച് വാപ്പയോടുള്ള സ്നേഹത്തെ കുറിച്ച് വാപ്പ കൊണ്ട വെയിലിനെ കുറിച്ച് എന്നോടും നിങ്ങളോടും ഇസ്ലാം സംസാരിച്ചതുപോലെ ലോകത്തൊരു മതവും സംസാരിച്ചിട്ടില്ല കോഴിക്കോട് കടപ്പുറത്ത് ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഒരു വൈകുന്നേര സമയത്ത് കടൽ കാണാനും കടൽ കാറ്റ് കൊള്ളാനും വേണ്ടി ചെന്നിരിക്കുകയാണ് കടലിന്റെ ആടുന്ന അലറുന്ന തിരമാലകളെ ആ സായാഹന സൂര്യന്റെ അസ്തമാനത്തിന്റെ ചെങ്കതിരികൾ ആസ്വദിച്ച് ആ ചെറുപ്പക്കാരനിരിക്കുമ്പോൾ അതേപോലെ മറ്റൊരാൾ തന്റെ തൊട്ടടുക്കൽ വന്നിരുന്നു ഒരല്പസമയം കഴിഞ്ഞു അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നോക്കി ഇവർ പുഞ്ചിരി കൈമാറി കൂട്ടുകാരൻ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എവിടെയാണ് എന്റെ വീട് കോട്ടയത്താണ് ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ജ്വല്ലറി നടത്തുന്നു അയാൾ തിരിച്ച് കൂട്ടുകാരനോടും വിശേഷങ്ങൾ അന്വേഷിച്ചു കച്ചവടത്തെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ചു എവിടെയാണ് നിങ്ങൾ താമസിക്കുന്നത് കോഴിക്കോട് താമസിക്കുന്ന ആ സ്ഥലം പറഞ്ഞു അവിടെ ആരാണുള്ളത് അവിടെ ഭാര്യയും കുഞ്ഞുങ്ങളും ഉണ്ട് കുഞ്ഞുങ്ങൾ അവിടെ പരിസരത്തുള്ള സ്കൂളിൽ പഠിക്കുകയാണ് എന്നും അയാൾ പങ്കുവച്ചു അമ്മ ഇല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു ഉണ്ട് അമ്മ കോട്ടയത്താണ് എന്റെ അമ്മ വരാറില്ലേ അമ്മയെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ചോദിച്ചപ്പോ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാൻ അമ്മയുമായി പിണക്കത്തിലാണ് അമ്മയുമായി കുറെ കാലമായി സംസാരിച്ചിട്ട് അതെന്താ എന്റെ അമ്മയും ഭാര്യയും തമ്മിൽ വഴക്കാണ് അവർ തീരെ യോജിക്കാറില്ല ഞാനും അക്കാരണത്താൽ അമ്മയോട് ചെറിയ മുഷിപ്പിലാണ് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ കൂട്ടുകാരൻ പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾക്കത് പറ്റില്ലല്ലോ അതെന്താ ഞങ്ങളുടെ മതമതിന് അനുവദിക്കുന്നില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് മഹാപാപമാണല്ലോ ഇസ്ലാമിൽ നിങ്ങളുടെ മതമോ മതപരമായി ഒരു നിയമമോ കേതിനുണ്ടോ ജനീമി <laughs> 
من الرحمة وقر رب ارحمهما كما ربياني صغيرا كوتغارن هذا يسبر كائري دي بشكت قرآن له سورة الإسراء له إي وجن من يبارع آيام جيدة فريك كوتا يتغارن ده كنغل نرجي بوئين الله أبن ده هذا يتل نمبرم أنا بوتين الله ماذا أبن أود كاني تكور ده يبدأ بيري هذا يتل كارون يتل ده تلنير ورغي تندا آيرم أرتم برنج غري نبره كيار كنيوم كلكنم إنيوم كلكنم كالم كوردل كري يندي بندي لها Ummay orang la kari ngim kaita din de peri, a manusia nudo bil paranyo, la ila illa Allah. Adan yang berani de, perisut de Quran ini pole, alenggil perisut de Rasul ini baca nengal pole, mada abin orang la snehu um kari ngim um pati pizza uri kiran, dolya. Orang ni dah ulah. Ada apa yang berdikir dah ada? Ada apa yang mulut kau leh entah beri ada mana? Nampalan, bismasi kalau ada nampalan, jiwa tinggal ye, itu puru zaman yang mana ini tenggel ilum, ini ni tenggel kita ilum, unna gil jiwa ciri kena ibu da gawur jawab tu orang nampalan kari yang jinik nam, nampalan kembaliya swarth beri ada. Adalah sondam karya tuod arti ulama beriyan swarta da sondam karya tuod arti ulama beriyan. Yende karenam yende nammal sondam karya tuod dinda baga mana lno. Ini ke makar unde, an gutti unde, pen gutti unde, kelia nam kadi cawe unde, padi kiam nawe unde. Nammal orang orang teri wakri ikna denda ane. Yende morning nesnehi kanam, yende magalan nyod karya niam kani kanam. Ceria gunting modal itu, beli gunting kalau beri. Adalah dengan resep. Ceria gunting orang tua hari apa gunting? Nalui orang nama orang di cili kanam. Alai. Yang nalui orang nama orang tamah asyikal kecil kanam. Yang nalui orang nama orang talu orang ke turang kanam. Dana kerem, walida ya lo. Aben enne nok kanam, enne peribadi kanam. Wardak yati leti ya lo. Aben enne od karu niem kani kanam. Ii gatteng nadi lelya. Idu niya agi kanna beri oru la peribu metra ya iri kum. Umma mare ya lo di kiga. Wap mare cindi kuga. Yenna al namma lalo di karundo. Idu bole enne sopne mukanda enne upa. Ini kuwendi veil kunda enne upa. Ini kuwendi rabu galap pagal aki enne upa. Ini kuwendi pagal samay itu suri enne kadi nama ay cudil. Bendurgiya enne upa. Jiwa tinja segala sugangalum saugeringalum marang boya. Enne priya petta upa. Enne priya petta umma. Enne kuri cidu bole agri cidu. Enne kuri cidu bole sopne mukandiru. Enne pal punjiri kuwendi. Yende beri nota tinjau endi, yende beri sambal tinjau bertamaan tinjau endi, yende wapa itu boleh agri ichirin dulu. Nyalah dende wapa itu kudu tu tuhundo, yende umat ke nyalah dende kudu tu tuhundo. Adakah nama jendik kandar? Ntar nama l, illeng il, yatra beri apa api galan nama l, yang aloji kandar. Wakala Rabbu, ninda Rabbu bidhiri kugaya. Allah will the judgment and other Allah will the theory one I'm not the one like you can't bother you know I'm not the one I'm not the one Allah will be in the middle of the body to see you on a party I'm not going to get in Aduh padat sebenarnya matram Allahu nama mudah iman dengan arti terima raga teh. Allah beri orang ini berani ulu Allahu nama mudah iman dengan arti terima raga teh. Bismasikal kurang ke perkhidmatan itu orang yang kalah kat tempat. Hari ini mumbil tujuh bodoh kalah ni dah niya. Mukmin ini iman itu beri. Paling itu orang ini semua ini seramangal bannya. Adi ni beri ulah samar dengan orang bannya. Yang lain. 
വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവരുടെ ഈ മാണിനെ തോൽപ്പിക്കുവാനോ അവരുടെ വിശ്വാസത്തെ ധ്വംസിക്കുവാനോ സാധിക്കുകയില്ല ഈ സദസ്സിൽ നമ്മൾ അഭിമാനത്തോടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് ഈ സദസ്സിൽ ആനന്ദത്തോടെ സന്തോഷത്തോടെ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നത് നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമകളായ സത്യവിശ്വാസികളാണ് എന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ രാജ്യത്ത് നമുക്ക് അതിന് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ നമുക്ക് ജനാധിപത്യ സംവിധാനങ്ങളുണ്ട് ആ ജനാധിപത്യം കൊണ്ടാണ് ഈ രാജ്യത്ത് ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്കെതിരായി വരുന്ന എല്ലാ വെല്ലുവിളികളെയും നമ്മൾ ചെറുക്കുന്നതും തോൽപ്പിക്കുന്നതും ആ ജനാധിപത്യ സൗകര്യങ്ങൾ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങൾ നമുക്കുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അഭിമാനത്തോടെ ഈ രാജ്യത്ത് നമുക്ക് വിളിച്ചു പറയാൻ കഴിയും നമ്മളൊക്കെ വിശ്വാസികളാണ് അഭിമാനത്തോടെ ഈ മതബോധം നമ്മൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നവരാണ് ഒരാൾക്കും നമ്മെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല ഏകസിവിൽ കോട് തുടങ്ങിയ വർത്തമാനങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ പേടിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുവെങ്കിലും ആയുധം കൊണ്ടല്ല ആൽബലം കൊണ്ടല്ല ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങൾ കൊണ്ടും നിയമങ്ങളുടെ പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്ന് കൊണ്ടും അപ്രകാരം അചഞ്ചലമായ നമ്മുടെ വിശ്വാസം കൊണ്ടും അത്തരം ചിന്തകളെയും അത്തരം വർത്തമാനങ്ങളെയും നമ്മൾ തോൽപ്പിക്കുകയാണ് തോൽപ്പിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇടയിൽ നമ്മൾ ആലോചിക്കുന്നു പാവപ്പെട്ട നമ്മുടെ സഹോദരന്മാരെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ അയൽ രാജ്യമായ പഴയ ബർമ്മ ഇന്നത്തെ മ്യാൻമാറിൽ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കഷ്ടപ്പാട് ഐ എസ് ഐ എസിനെ കുറിച്ച് പത്രങ്ങളോ മീഡിയ ഉൾപ്പെടുന്ന ഏതു മീഡിയകളോ എഴുതുന്നതോ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഭീകരമായ രീതികൾ സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിൽ പറയുന്നതിനോ നമ്മൾ ഒരിക്കലും എതിരല്ല കാരണം നമ്മളുടെ ആളുകളല്ല അവർ അവർ വിശ്വാസികളുമായി പുലബന്ധമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് യാതൊരു ബന്ധമില്ലാത്ത ആളുകളാണ് എന്തേ ഈ ഐ എസ് തുടങ്ങിയ ഭീകര സംഘടനകൾ ഈ ലോകത്തുണ്ടാക്കുന്ന ദുഷിച്ച കാര്യങ്ങൾ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ലോകത്തോട് ഉള്ളതിൽ കവിഞ്ഞു പറയുന്ന പത്രങ്ങളോ മീഡിയകളോ എന്തേ ഈ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്മാർക്ക് വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നില്ല എന്നത് എത്രമേൽ ഖേദകരമായൊരു കാര്യമാണ് അല്ലേ വളരെ ദൗർഭാഗ്യകരമല്ലേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് അവിടെയുള്ളവരെന്താ മനുഷ്യരല്ലേ അവിടെയുള്ളവരെന്താ മൃഗങ്ങളാണോ അവിടെയുള്ളവർ നമ്മെ പോലെ രക്തവും മജ്ജവും മജ്ജയും മാംസവും ഉള്ള മനുഷ്യരല്ലേ മ്യാൻമാറിൽ നടന്ന ഈ കൂട്ടക്കുരുതിയെ കുറിച്ച് ആഗോള അന്താരാഷ്ട്ര സമ്മർദ്ദങ്ങളുടെ ഫലമായി ഒരു ഇന്റർനാഷണൽ അന്വേഷണ പാനൽ ഉണ്ടാവുകയുണ്ടായി ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അതിന്റെ റിപ്പോർട്ട് പുറത്തു വന്നിരുന്നു വലിയ വാർത്താ ഏജൻസികളിലൂടെ പുറത്തു വന്ന റിപ്പോർട്ട് എന്താണെന്നറിയോ മ്യാൻമറിൽ നടന്ന കാര്യങ്ങളൊന്നും അവിടുത്തെ നിയമത്തിനെതിരല്ല നിയമത്തിന് വിരുദ്ധമായി പട്ടാളമോ പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോ യാതൊന്നും ആ രാജ്യത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് ഇതിനേക്കാളും വലിയ ക്രൂരതകളുണ്ടോ എന്താണ് മ്യാൻമറിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വംശീയമായ ഉന്മൂലനമാണ് മുസ്ലിംകൾ എന്ന് പറയുന്ന വംശമുണ്ടല്ലോ അതിലെ അവസാനത്തെ ആളെയും പൂർണ്ണമായും വേരോടെ പിഴുതെറിയാനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യത്വ രഹിതമായ കിരാത പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇന്ത്യയുടെ അയൽ രാജ്യമായ മ്യാൻമറിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് രോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾ അതാണ് അവിടെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ അടുത്ത് ലണ്ടനിലെ ക്യൂൻ മേരി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ഉന്നതരായ പണ്ഡിതന്മാർ അവിടെയുള്ള പ്രഗത്ഭരായ ചിന്തകന്മാർ അതിനെ കുറിച്ചൊരു പ്രബന്ധം പ്രസിദ്ധീകരിച്ച് അവർ എഴുതിയ കാര്യം ഒരു സമൂഹത്തെ വംശീയമായി ഉന്മൂലനം ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആറ് ഘട്ടങ്ങൾ അതിനുണ്ട് അതിലെ അഞ്ച് ഘട്ടങ്ങളും മ്യാൻമറിലെ മുസ്ലിം സമൂഹം നേരിട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇന്നവിടെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവസാനത്തെ ഘട്ടമാണ് ആറാമത്തെ ഘട്ടമാണ് പൂർണ്ണമായും അവരെ നിഷ്കാസനം ചെയ്യുക എന്നതാണ് അവിടെയുള്ള ഭരണകൂടത്തിന്റെ പദ്ധതി എന്നാണ് അവർ സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഫേസ്ബുക്കിലൂടെയും വാട്സാപ്പിലൂടെയും ഒക്കെ നിങ്ങൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടാകും ഈ കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബർ മാസം ഒൻപതാം തീയതി ഒൻപത് പട്ടാളക്കാരെ 
അവിടെയുള്ള മുസ്ലിം ഭീകരന്മാർ കൊന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിങ്ങൾ താമസിക്കുന്ന ഗ്രാമങ്ങളിലേക്ക് അവിടെയുള്ള പട്ടാളക്കാരും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരും കടന്നു ചെന്നു എന്നിട്ടോ അതോടൊപ്പം നമ്മൾ കണ്ടു ഈ പട്ടാളക്കാരോടും പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥരോടുമൊപ്പം ബൗദ്ധ ഭീകര ബുദ്ധമതം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അഹിംസ ഹിംസിക്കാതിരിക്കുക ഒരാളെയും കൊല്ലാതിരിക്കുക ബുദ്ധനെ കുറിച്ച് പറയാറുണ്ട് അദ്ദേഹം ഒരിക്കലും ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോൾ ആടിനെ കശാപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കൊണ്ടുപോകുന്ന ഒരു കശാപ്പുകാരൻ ഇദ്ദേഹം പിന്നാലെ പോയി എന്നിട്ട് ആടിനെ അറുക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആ ബലിക്കല്ലിൽ തന്റെ കഴുത്ത് വെച്ചു കൊടുത്ത ആടിന് പകരം എന്നെ അറുത്തോളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ആളായിരുന്നത്രേ ശ്രീ ബുദ്ധൻ ഗൗതമൻ ബുദ്ധൻ പക്ഷെ ആ ഭീകരത ഏറ്റവും ശക്തമായി താണ്ഡവമാടുകയാണ് മ്യാൻമറിൽ അതാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അവിടെയുള്ള ഗ്രാമങ്ങൾ കത്തിയരിഞ്ഞു നമ്മൾ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടു വേദനിച്ചു പോയി അവിടെയുള്ള ഗ്രാമങ്ങൾ കത്തിയരിഞ്ഞു ആ തീക്കൂട്ടത്തിൽ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചെറുപ്പക്കാരെ പട്ടാളക്കാരും ഭീകരന്മാരും ഈ തീയിലേക്ക് വീണ്ടും വലിച്ചെറിഞ്ഞു രക്ഷപ്പെട്ടോടുന്ന പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകളെ ക്രൂരമായി അവർ ബലാത്സംഗം ചെയ്തു കൊന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല കൊന്നു കുഴിച്ചു മൂടിയാൽ അത് അത്രയുണ്ട് കഴിഞ്ഞല്ലോ എന്ന് സമാധാനിക്കാമായിരുന്നു കുഴിച്ചു മൂടാതെ മരിച്ചു പോയ കരിഞ്ഞു പോയ ഇവരുടെ മൃതദേഹങ്ങൾക്കു മേലിൽ ഇവർ ആനന്ദ നൃത്തം ചവിട്ടി അവരുടെ കൈകാലികൾ ചേരിച്ചു അവരെ കുപ്പിച്ചില്ലുകളിലൂടെ പച്ചക്കവരെ വലിച്ചു പാവപ്പെട്ട പിഞ്ചു കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഊട്ട്സിട്ട കാലുകൾ കൊണ്ട് പട്ടാളക്കാർ കഴുത്തിന് ചവിട്ടി കൊല്ലുന്ന ചിത്രങ്ങൾ വരെ പുറത്തേക്ക് വന്നു എത്ര ഖേദകരമായ വേദനാജനകമായ സംഗതിയാണത് മരത്തിന്റെ മുകളിൽ ഇരുമ്പുകളുടെ ആണിയടിച്ച് പാവപ്പെട്ട മുസ്ലിം സമുദായത്തിലെ ചെറുപ്പക്കാരെ എന്തേ കാര്യം കൊന്നുകളയുന്നത് അവർ മുസ്ലിമായി ജനിച്ചു ഇതല്ലാതെ വല്ല കാരണമുണ്ടോ വിശ്വാസം സംരക്ഷിക്കപ്പെടാൻ കഴിയുന്നില്ല ബർമ്മയുടെ ചരിത്രത്തിൽ നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും ആദരവായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലമ തങ്ങളുടെ കാലത്ത് ഇസ്ലാമത്തെ ഒരു പ്രദേശമാണത് നേതൃത്വത്തിൽ അങ്ങോട്ട് ഇസ്ലാം കടന്നു ചെന്നു എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് ബർമ്മ എന്നായിരുന്നു ഈ നാടിന്റെ പേര് അന്ന് മുതൽ ഇസ്ലാം അവിടെ ഉണ്ടെങ്കിലും ആയിരത്തി നാനൂറ്റി മുപ്പതാണ് മുപ്പതിലാണ് സുലൈമാൻ ഷായുടെ പേരിൽ ഏകദേശം മുന്നൂറ്റി ചില്ലാനം വർഷം അവിടെ മുസ്ലിം ഭരണം ഉണ്ടാകുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എൺപത്തി നാലിൽ ബുദ്ധന്മാരുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ രാജാവിനെ ആക്രമിക്കുകയും ആ നാട് കീഴടക്കുകയും ചെയ്തു കാലങ്ങൾ പിന്നീട് ഭീകര താണ്ഡവമായിരുന്നു അന്ന് തന്നെ മുസ്ലിങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് ഇല്ലാതെയാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ആ നാട്ടുകാർ അനുഭവിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തിനാലിൽ ബ്രിട്ടീഷുകാർ അവരെ കീഴടക്കുകയുണ്ടായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ധർമ്മ എന്ന ഈ പ്രദേശം സ്വതന്ത്രമാകുന്നത് അതിനുശേഷം അവിടെയുള്ള പാവപ്പെട്ടവർ അനുഭവിച്ച ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്കും പ്രയാസങ്ങൾക്കും യാതൊരു കണക്കുമില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ചരിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾ നോക്കൂ വിക്കിപീഡിയ നോക്കിയാൽ ഇത് കാണാൻ കഴിയില്ല യഥാർത്ഥ ചരിത്രങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോ മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും എത്രയോ ആളുകൾ അഭയാർത്ഥികളായി പോയി ഇന്നും അങ്ങനെയാണ് തായ്ലന്റിലേക്ക് അഭയാർത്ഥികളായി പോകുമ്പോ അവിടുത്തെ പട്ടാളക്കാര് തിരിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് ഓടിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവസാനം അവരുടെ കയ്യിലുള്ള കപ്പലുകളിലും തോണികളിലും യാതൊരു യന്ത്ര സംവിധാനമല്ല അവരൊക്കെ കടലിൽ മുങ്ങിച്ചാവുകയും വെള്ളം കുടിച്ചും ഭക്ഷണമില്ലാതെയും പട്ടിണി കടന്നുകൊണ്ടും മരിക്കുവാണ് നോക്ക് നിങ്ങൾ സാധാരണ ചെന്നൈയിൽ എന്തെങ്കിലും വെള്ളപ്പൊക്കം ഉണ്ടാവുമ്പോ നമ്മുടെ അയൽ രാജ്യങ്ങൾ അയൽനാടുകളിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവുമ്പോ നമ്മൾ ഭക്ഷണം വസ്ത്രവും കൊടുത്തയക്കും ഇവർ അതിനെയും തടഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങോട്ട് യാതൊരു ഭക്ഷണം വരാൻ പാടില്ല വെള്ളവും വരാൻ പാടില്ല എന്നവർ എന്നവർ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എത്രത്തോളം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി രണ്ടിൽ അവരുടെ പൗരത്വം പോലും റദ്ദാക്കി ഒന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്കിയേ ഇന്ത്യ രാജ്യത്തിന്റെ പൗരത്വം റദ്ദാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ ലക്ഷോപലക്ഷം സത്യവിശ്വാസികൾ മുസ്ലിമാണോ എങ്കിൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടുകാരല്ല എന്ന പേരിൽ അവരുടെ വളരെ ക്രൂരമായി ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ സമാധാനത്തിന്റെ നോബേൽ സമ്മാനം നേടിയ ആണ് അവിടുത്തെ ഭരണാധികാരിയായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് 
അവരുടെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം അവർ ലോകത്തിന്റെ മുമ്പിൽ അറിയപ്പെട്ടത് അഹിംസയിലൂടെ പോരാട്ടം നടത്തിയിട്ട് നോബേൽ സമ്മാനം നേടിയ സമാധാനത്തിന്റെ നോബേൽ കിട്ടിയ ആളുകൾ എന്ത് ഭരണാധികാരിയായിട്ട് എന്ത് കാര്യം ആരായിട്ട് എന്ത് കാര്യം അവർ ക്രൂരമായി വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ആലോചിച്ചു നോക്കണം എന്നിട്ട് ഇപ്പൊ പത്രങ്ങളും മീഡിയകളും വാർത്താ ഏജൻസികളും റോയിറ്റേഴ്സ് അടക്കമുള്ള വാർത്താ ഏജൻസികളും പറയുന്ന കാര്യം അവിടെ നടന്നതൊന്നും അവിടുത്തെ നിയമത്തിനെതിരല്ല നിയമത്തിന് അതീതമാണ് എന്നുള്ളതാണ് നിയമത്തിന്റെ നിയമത്തിന് അധീനമായിട്ടാണ് അവിടെ കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ളതാണ് ഒരു കാര്യം സൂചിപ്പിക്കുവാൻ കൂടിയാണ് ഞാൻ ഈ സദസ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നത് നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസം സന്തോഷത്തോടെ വാളു പറഞ്ഞ് നമ്മൾ തിരിച്ചു പോകുമ്പോ ആ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരെ നമ്മൾ ഓർക്കാതെ ഇവിടെ നിന്ന് പോകരുത് അവിടെ കരിഞ്ഞൊടുങ്ങുന്ന ക്രൂരമായി കൊന്നെടുക്കപ്പെടുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാർ കല്ലാഹുവേ കാരുണ്യവാനായ റബ്ബേ നീ പൊറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ എല്ലാവരും നാം ഈ പറയപ്പെടച്ചോ നീ നീ പൊറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ അവർക്ക് നീ രക്ഷ നൽകണേ അള്ളാ സമാധാനത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ ആ നാട്ടുകാർക്കും നാട്ടിൽ കഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കും നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഞാനിത് പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ തീരുമാനമാണ് ഇതുപോലൊരു പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടായാലും പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുവിനെ അല്ലാതെ നിങ്ങൾ ആരാധിക്കാൻ പാടില്ല പിന്നെയോ നിങ്ങളുടെ മാതാവിനും പിതാവിനും നിങ്ങൾ ഗുണം ചെയ്യണം ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞു സാധാരണ ഉമ്മ ഉമ്മാക്ക് അറബിയിൽ ഉമ്മ് എന്നാ പറയാ വാപ്പാക്ക് അബ് എന്നാ പറയാ ഇവിടെ പറഞ്ഞെന്താ മാതാവിനും പിതാവിനും എന്ന് പറയുന്ന എന്ന അർത്ഥത്തിലുള്ള വാക്കായി വാലിദൈൻ എന്ന വാക്കാണ് അള്ളാഹു താല ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത് കുട്ടിക്ക് നമ്മൾ പറയണ്ടാ വലത് അല്ലെ ജനിച്ച ദിവസവും സമയവും സന്ദർഭം ഒക്കെ എന്നാണ് മൗലിദ് ജനിച്ച നാട് ജനിച്ച സ്ഥലം ജനിച്ച സമയം മൗലിദ് ഇതെന്തിൽ നിന്ന് വന്ന വാക്കാണ് നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വലത് വാലിദ് 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 എന്നൊക്കെ വന്നത് എങ്ങനെയാ വന്നത് അത് പ്രസവത്തിൽ നിന്ന് വന്നതാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ മറ്റൊരാൾക്ക് വേണ്ടി സഹിക്കുന്ന നിരവധി ത്യാഗങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ അവന് വേണ്ടി എന്തൊക്കെ സഹിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും എത്ര ഉപകാരം ചെയ്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയും അതൊന്നും ഒരു ഉപകാരമല്ല ഉപകാരങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഉപകാരം പ്രസവമാണ് മാതാവിന്റെ ഗർഭം ചുമക്കലാണ് മാതാവ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് വേദനയോടെ നമ്മ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ ത്യാഗം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനേക്കാൾ വലിയ ത്യാഗമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഹബീബായ് നബിയുടെ മുമ്പിൽ വന്നയാളോട് നബിയെ എനിക്ക് ഏറ്റവും കടപ്പാടുള്ളത് ആരോടാണ് എന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങളിൽ നിന്ന് എന്റെ ബന്ധുമിത്രാദികളിൽ നിന്ന് അവിടുന്ന് ഒന്നാമത് പറഞ്ഞു ഉമ്മുക്ക നിന്റെ ഉമ്മയാണ് കാരണം ഉമ്മ നിന്ന ഗർഭം ചുമന്നല്ലോ പിന്നെ ആരോടാണ് നിബിയെ പിന്നെ നിന്റെ ഉമ്മയോടാണ് ഉമ്മ നിന്നെ പ്രസവിച്ചല്ലോ പിന്നെ ആരോടാണ് മതിവരാതെ ചോദിക്കുന്നവനോട് മതിവരാതെ പറയുകയാണ് പിന്നെയും നിന്റെ ഉമ്മയാ ആ ഉമ്മ നിന്നെ മുലയൂട്ടിയല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടി അധ്വാനിച്ച നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാൻ തയ്യാറായ നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉപ്പയെ നാലാമതായി ഹബീബായ റസൂറുള്ള പറയുന്നത് പ്രസവത്തോട് കിടപിടിക്കുന്ന ഒരു ത്യാഗമില്ലല്ലോ പക്ഷെ നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ചെറിയ ഒരു ഉപകാരം ചെയ്തവന് വലിയ നന്ദിയും വലിയ ഉപകാരം ചെയ്തവർക്ക് ചെറിയ നന്ദിയും കൊടുക്കാനേ നമുക്ക് കഴിയുന്നുള്ളൂ എന്നതാണ് അല്ലെ ചെറിയ ഉപകാരം ചെയ്തവന് താങ്ക് യു ഉണ്ടാവും അല്ലെ അവന് വല്ലതും കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കും അതിന് നിങ്ങൾ പേര് ചിലപ്പോ കൈമടക്ക് മറ്റത് മറിച്ചെന്നൊക്കെ പറയും അള്ളാഹു എങ്ങനെ നന്ദി ചെയ്യും നമ്മൾ 
ഇനി കൈക്കൂലി എന്ന് പേര് വിളിച്ചാലും പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല അത് ചില നന്ദിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുണ്ടാവുമല്ലോ അല്ലേ എന്നാലോ ഉമ്മ ഈ വലിയ ത്യാഗം സഹിച്ചേന് കൈമടക്കുണ്ടോ കൈക്കൂലി ഉണ്ടോ കാരുണ്യ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നല്ല ഉണ്ടോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കാം ഇന്നവരുടെ കണ്ണുകൾ കുഴിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു ഇന്നവരുടെ മുഖം ചുളിഞ്ഞു പോയിരിക്കുന്നു ഇന്നവരുടെ ശരീരത്തിന്റെ നിറവും പ്രതാപവും അസ്തമിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയുടെ പക്ഷേ ആ ഉമ്മയുണ്ടല്ലോ അൽജന്നത്തുമിൽ ഉമ്മ ഇതുപോലെ ഉമ്മയെ കുറിച്ചൊരു വാക്ക് പറഞ്ഞവരുണ്ട് ഉമ്മാന്റെ കാലടി പാടിലാണ് സുവർഗം ഓർത്തോളി ഹുതമതിയായി മുത്തു മുഹമ്മദിൻ തുമൊഴിയുള്ളിലുറച്ചോളി അമ്മിഞ്ഞ പാലിൻ മധുരം ഇന്ന് മറക്കാമോ ആയിരം പൊറ്റുമ്മ വന്നാൽ സ്വന്തം പൊറ്റുമ്മ ആയിടുമോ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മായുടെ കാലടി കീഴിൽ നിങ്ങൾ സ്വർഗം അന്വേഷിച്ചാലേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മുഗ്മിനീങ്ങളായ ഉമ്മമാരെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ നെഞ്ചയോട് ചേർത്ത് പിടിക്കുന്ന മക്കളുണ്ടല്ലോ താരാട്ട് പാടി ഇറക്കുന്ന മക്കളുണ്ടല്ലോ താലോലം പാടി സ്നേഹത്തോടെ പുറത്തു കൊട്ടി ഭക്ഷണം കൊടുക്കുന്ന മക്കളുണ്ടല്ലോ ആ മക്കൾ നിങ്ങളുടെ കാൽപ്പാടിന്റെ കീഴിൽ സ്വർഗം അന്വേഷിക്കൂ എന്ന് നിങ്ങൾ മറക്കാൻ പാടില്ല പരിശുദ്ധ ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഒരു ഉമ്മാന്റെ സ്നേഹം കൂടുതൽ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒരു വാപ്പാന്റെ സ്നേഹം വല്ലാതെ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ റസൂൽ ാം ആരാണ് ഉമ്മായെന്ന് ഹബീബിനറിയാം ആരാണ് ഉപ്പായെന്ന് സ്നേഹത്തോടെ തലോടാൻ തന്റെ വാപ്പ ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിലും കണ്ണീരോടുകൂടെ തന്റെ ഓരോ നന്മകളും ഏറ്റെടുക്കാൻ തന്റെ ഉമ്മ അവശേഷിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും ഉമ്മയെ നബിക്കറിയാം വാപ്പയെ നബിക്കറിയാം അത് നബിയാണ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ നമ്മൾ ആ നബിയുടെ അനുയായികളാണ് ഹബീബിന്റെ വാക്കുകൾ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ തന്നെയല്ല നമുക്ക് എന്തൊക്കെ ബന്ധങ്ങളുണ്ടോ ആ ബന്ധങ്ങളുടെ കാരണക്കാരാരാ ഉമ്മില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ വാപ്പ എന്നുള്ള പേരിന് ഓ ഓരോരുത്തരും അവനവനെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ച് വല്ലാതെ ബേജാറാവണ്ട പറയുന്ന ആളും ഇതെല്ലാം ഉള്ള ആളാണ് ഉമ്മ എന്ന് പറയുന്ന ആ വലിയ ശക്തി ഇല്ല എങ്കിൽ പിന്നെ വാപ്പക്ക് എന്ത് പ്രസക്തി ജ്യേഷ്ഠനുണ്ടോ പിന്നെ അനുജനുണ്ടോ പെങ്ങളുണ്ടോ ആ ബന്ധത്തിന് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞ വാക്ക് റഹിമ് എന്നാണ് റഹിം സുലത്തുർ റഹിം എന്ന് പറയും കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്കുന്നതിന് റഹിമ് എന്നാ പറയാ സുലത്തുർ റഹിം കുടുംബ ബന്ധം ചേർക്ക അതേ ഒരു വാക്കുണ്ട് റഹിം എന്ന വാക്കിന്റെ അതേ വാക്ക് തന്നെയാണ് മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിനും അള്ളാഹു താല നൽകിയിരിക്കുന്ന പേര് ഗർഭപാത്രത്തിന് അറബിയിൽ പറയുക റഹിമ് കുടുംബ ബന്ധത്തിന് അറബിയിൽ പറയുക റഹിമ് എന്തുകൊണ്ട് ഗർഭപാത്രത്തിന് മിനർ റഹ്മ ഉമ്മായുടെ കാരുണ്യമില്ല എങ്കിൽ ഗർഭവതിയായ പെണ്ണിന്റെ കരുണയില്ല എങ്കിൽ പിന്നെ ആ കുഞ്ഞിന് ജീവനില്ല നിലനിൽപ്പില്ല ഒരു സ്ത്രീ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാരുണ്യം കാണിക്കുന്നത് തന്റെ ഗർഭത്തിലുള്ള കുഞ്ഞിനോട് അതുകൊണ്ട് ആ ഗർഭപാത്രത്തിനും കുടുംബ ബന്ധത്തിനോ ആ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്ന് വന്ന ബന്ധങ്ങൾ കാരണം ആ ഗർഭപാത്രത്തിലൂടെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ബന്ധത്തിനും റഹിമ് എന്താ പോയിന്റ് ഉമ്മയോടും ബാപ്പയോടും ഉള്ള കടമയുടെയും കടപ്പാടിന്റെയും ഭാഗമാണ് ഈ റഹിമിനെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് കുടുംബ ബന്ധത്തെ സൂക്ഷിക്കുക എന്നുള്ളത് നടക്കുന്നുണ്ടോ ചിന്തിക്ക് എങ്ങനെ പിണങ്ങാം എന്നാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെ അകലാം എന്നാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെ പരസ്പരം തമ്മിലടിക്കാമെന്നാണോ ചിന്തിക്കുന്നത് അരുതുമുഖിനെ 
ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനും പെങ്ങളും തുടങ്ങിയ ബന്ധമുണ്ടല്ലോ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ മാതാവിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സഹോദരനും സഹോദരിയും ഇവരെ മാതാവിന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഉള്ളത് കൊണ്ടായ റസൂൽ പറഞ്ഞത് പരിശുദ്ധ ഖുർഹാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾ കുടുംബ ബന്ധത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കണേ കാരണം നിങ്ങൾ അതിൽ വല്ല വീഴ്ചയും വരുത്തിയാൽ അതിൽ വേദനിക്കുന്നത് ഉമ്മയായിരിക്കും അല്ലേ ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനും എന്തെങ്കിലും വിഷയം കാരണം തല്ലുണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നാട്ടുകാർക്ക് നല്ല രസമായിരിക്കും അവര് തമ്മിൽ തെറ്റി നാട്ടുകാർക്ക് പറഞ്ഞു ജീവിക്കാൻ നല്ലതായിരിക്കും വരാണോ വലിയ ഐക്യണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് നടന്നിരുന്നത് ഇപ്പൊ കണ്ടില്ലേ കണ്ടാല് കീരിയും പാമ്പും പോലെയാണ് ഒരു സ്നേഹവും ഇല്ല അതിൽ കണ്ണീരണിയുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഉമ്മ അല്ലെങ്കിൽ ബാപ്പ ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാത്തവരല്ല എന്ന് എനിക്കറിയാം മനസ്സിലാക്കുന്നവരാണ് ചിന്തിക്കുക ഉമ്മയെ കണ്ണീര് കുടിപ്പിച്ചാൽ ഉണ്ടാകുന്ന ബുദ്ധിമുട്ട് എത്രയാണ് വാപ്പായുടെ പൊരുത്ത കേട് കിട്ടിയാൽ ലോകത്ത് വല്ല സമാധാനവും ഉണ്ടാകുമോ ഞാനിതിൽ ശ്രദ്ധിച്ച ഒരു കാര്യം പൊതുവെ ജ്യേഷ്ഠന്മാർ വീടുകളുടെ ചുമതലയുള്ളവരായിരിക്കും ഒരു വീട്ടിലെ മൂത്ത മോന് അതല്ലെങ്കിൽ അവിടെയുള്ള ഒരു ആൺകുട്ടി അതല്ലെങ്കിൽ കൂട്ടത്തിൽ കഴിവുള്ള ഒരാള് ആ വീട്ടിലത്തെ ചുമതലക്കാരനായിരിക്കും പേടിക്കണ്ട അത് അള്ളാഹു താഴ തരുന്ന ഒരു അമാനത്ത പടച്ചോ ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ഒന്നും നമ്മുടെ തീരുമാനല്ല അന്ന് അങ്ങ് ഏൽപ്പിക്കുകയാണ് ആ നിന്റെ വീടിന്റെ കാര്യം നിന്റെ വീടിന്റെ വീട്ടിലുള്ള അനുജന്മാരുടെ കാര്യം നിന്റെ വീട്ടിലുള്ള പങ്കന്മാരുടെ കാര്യം ഒക്കെ നീ അങ്ങ് നോക്കിക്കോ ഗൾഫിൽ പോയാൽ കാണാൻ കഴിയാറുണ്ട് നിങ്ങൾ എത്ര കൊല്ലായി ഗൾഫിൽ വന്നിട്ട് ഇരുപത്തഞ്ചു കൊല്ലായി എന്താ ഉണ്ടാക്കിയത് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല വീട് വെച്ചോ ഇല്ല തറവാടൊന്ന് പൊളിച്ചു നന്നാക്കി പിന്നെന്താ മൂന്ന് പങ്കന്മാരെ കിട്ടിച്ചു പിന്നെയോ എന്റെ അനുജനെ ഞാൻ പഠിപ്പിച്ച മറ്റൊരു എഞ്ചിനീയറായി അവനിപ്പോ കണ്ടില്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗൾഫിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല ജോലി ഉണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തിന്റെ മുകളിൽ ശമ്പളം ഉണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് എത്ര മക്കളാ എനിക്ക് രണ്ട് മക്കളുണ്ട് ഒന്നാമത്തെ ആള് അവൻ പ്ലസ് വണ്ണിന് പഠിക്കുന്നു രണ്ടാമത്തെ മോള ഒമ്പതാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്നു പിന്നെ ഒരു ചെറിയ കുട്ടിയുണ്ട് സ്കൂളിൽ പോവാനായിട്ടില്ല ഇരുപത്തിയെട്ട് കൊല്ലം ഗൾഫിൽ നിന്നിട്ട് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല എന്നാ ഈ പറയുന്നവന് വല്ല മനസ്താപം ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്തേ കാര്യം അതൊരു അമാനത്താണ് എന്നവൻ തിരിച്ചറി അങ്ങനെ പൂർണമായും വിരമിച്ചപ്പോൾ കുടുംബ ബന്ധം എഴുന്നേറ്റ് നിന്നു അവങ്ങൾ ചിന്തിക്കോ കുടുംബ ബന്ധം എങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റേക്കുന്നത് ഇത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിലാണ് പടച്ചോന്റെ മുമ്പിൽ അങ്ങനെ കുടുംബ ബന്ധത്തിന്റെ ഒരു പ്രതീകം ഉണ്ടാവും കാരുണ്യത്തിന് അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ പ്രതീകം ഉള്ളത് പോലെ വിഷയം തന്നെ അതാണല്ലോ കാരുണ്യം അള്ളാന്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രതീകാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു അങ്ങനെ ഓരോ തന്നിരിക്കുകയാണ് എന്നുപോലെ കുടുംബ ബന്ധം അള്ളാഹുവിനോട് പറഞ്ഞു മുറിച്ചു കളയുന്ന അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നിന്നോട് കാവൽ തേടുന്ന ഒരാളുടെ നൃത്തമാണ് ഇത് റബ്ബേ എന്നെ ചേർക്കാതിരിക്കരുത് എന്നെ മുറിച്ചു കളയുന്നത് ആരോ അവരിൽ നിന്ന് നിന്നോട് കാവൽ തേടുന്ന തേടുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹു പറഞ്ഞ മറുപടി മൊമ്മിനെ കുടുംബ ബന്ധമേ നിനക്ക് തൃപ്തിയല്ലയോ അവരെ ഞാൻ ചേർക്കും കുടുംബ ബന്ധമേ നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനായ നീയുണ്ടല്ലോ നിന്റെ അനുജനെ പഠിപ്പിക്കാൻ നിന്റെ പെങ്ങളെ കല്യാണം കഴിക്കാൻ രണ്ടും മൂന്നും വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഗൾഫിൽ നിന്ന് നാട്ടിൽ വന്ന് വീണ്ടും പോയി ഇരുപത്തിയെട്ട് കൊല്ലം നീ വന്നും പോയിരുന്നിട്ട് ഒന്നും നീ സമ്പാദിച്ചില്ലല്ലോ നാട്ടിൽ നീ ജോലി ചെയ്തു നാട്ടിൽ നീ കമ്പനി നടത്തി നാട്ടിൽ നീ അധ്വാനിച്ചു നീ ഒന്നും നേടിയില്ലല്ലോ പകരം നിന്റെ ഉമ്മയെ നോക്കി വാപ്പയെ നോക്കി പകരം നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠനെ നോക്കി അനുജനെ നോക്കി പകരം നിന്റെ പെങ്ങളെ കല്യാണം കഴിച്ചു അല്ല പറയുകയാ നിന്നോട് 
കുടുംബ ബന്ധമേ നിന്നെ ആര് ചേർത്തുവോ അവരെ ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ലയോ പിന്നെ ഇവന്റെ മോൻ പ്ലസ് ടു കഴിഞ്ഞ് അവൻ കാണാം നെടുമ്പാശ്ശേരി ഇങ്ങനെ പോകുന്നു എന്തിന്റെ ഉള്ളില് പ്ലെയിനിന്റെ ഉള്ളിൽ പ്ലെയിനിന്റെ മുമ്പിൽ പൈലറ്റ് ആയി മാറിയിട്ടുണ്ടാവും അള്ളാഹു സൗഭ്യക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അങ്ങനെയൊക്കെ അള്ള കൊടുക്ക ഇയാൾക്ക് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇയാളുടെ മോനെ അള്ളാഹുത്തല പൈലറ്റ് ആക്കിയിട്ടുണ്ടാവും യാ അള്ളാ ഇയാളുടെ രണ്ടാമത്തെ മോള് അള്ളാഹു താലായുടെ തൗഫിയൊക്കെ പ്രകാരം നല്ല ഒരാളെ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ട് നല്ല കുടുംബത്തോടെ ജീവിക്കുന്നുണ്ടാവും ഇയാൾക്ക് വീടോ പറമ്പൊന്നും കാര്യമായിട്ടില്ല ഇതിലപ്പുറം ഇനി ഇയാൾക്ക് എന്ത് വേണം എന്നാൽ ആരാണോ നിന്നെ മുറിച്ച് കളഞ്ഞത് അല്ലേ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഉമ്മമാര് ഉമ്മമാര് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയ വയസ്സായവരെ മാത്രമല്ല ഞാൻ വിളിക്കുന്നത് ഉമ്മമാരായവർ ആലോചിക്കണം ഭർത്താവിനെ ചില ആളുകൾ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ പറയും മൂട്ടിക്കൊടുക്കുകയാണ് സ്ക്രൂ ചെയ്യാന്ന് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞോളൂ സ്ക്രൂ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക എന്തിനാ സ്ക്രൂ അനുജനെ കുറിച്ച് അനുജന്റെ ഭാര്യയെ കുറിച്ച് അവര് വീട്ടിലേക്ക് വരുന്നത് ഇഷ്ടല്ലിയ ഉണ്ടാവും എത്ര കലഹങ്ങളാണ് എന്നിട്ട് കുടുംബം നോക്കിയിരുന്ന ഇവൻ ഇവരുടെ വർത്തമാനം കേട്ടിട്ട് പിന്നെ ജ്യേഷ്ഠനോട് മുണ്ടുന്നില്ല അനുജനോട് മുണ്ടുന്നില്ല ലോകത്തോട് മുഴുവൻ അവൻ ചിരിക്കും അല്ലെ ലോകത്തോട് മുഴുവൻ അവൻ ചിരിക്കും ഫേസ്ബുക്ക് ഒക്കെ നോക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ അവന്റെ പല്ലുകൾ എത്ര എണ്ണമുണ്ട് എന്ന് ദന്തിസ്ലാവണമെന്നൊന്നും ആർക്കും എണ്ണിയെടുക്കാൻ കഴിയും അത്രയും മനോഹരമായിട്ട് ചിരിക്കും ജ്യേഷ്ഠനോട് ചിരിക്കൂല അനുജനോട് ചിരിച്ചാൽ വല്ലതും കൊടുക്കാം അവന് അത്രയും മൗനം ദീക്ഷിക്കും സ്നേഹം നഷ്ടപ്പെടുന്ന സാഹചര്യം ഇവിടെ എന്താണ്ടാവുകയാണ് ഇത് അവസ്ഥ എങ്ങനെയെന്നറിയോ ചില ജ്യേഷ്ഠന്മാരെ എടുത്തു പറയും എന്തിനാവൻ നോക്കിയത് പിന്നെ അവന് കിട്ടൂല പടത്തോന്റെ ബന്ധം അവന് കിട്ടൂല ജ്യേഷ്ഠൻ എടുത്തു പറയും ഞാനാണ് അവളെ കിട്ടിച്ചത് ഞാനാണത് ഇങ്ങനെ പറയുന്നവൻ ആ ചെയ്യുന്നതിന്റെ ആ ചെയ്യുന്നതിന്റെ പകുതിയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല ഇങ്ങനെ പറയുന്ന ഈ പറയുന്നവരെ നിങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാൽ മതി അത് ഏത് വിഷയം അൽ മന്നാൻ എന്നാണ് അള്ളാഹു താല അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് ഹബീബായ റസൂലുള്ള അവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞത് അൽ മന്നാൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ എടുത്തു പറയും ഞാൻ പള്ളി ഉണ്ടാക്കി ഓ ഞാൻ പള്ളിയുടെ പറമ്പ് വാങ്ങി ഞാൻ അവിടെ കബർ ഉണ്ടാക്കി ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറയുന്നെ അന്വേഷിച്ച് നോക്കുമ്പോഴോ പള്ളിയുടെ ഹൗസ് ഉണ്ടായപ്പോ മൂപ്പൻ അവർ ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം അവൻ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലപ്പുറം ഉണ്ടാവില്ല അതിനാണ് അദ്ദേഹം മഹാനവറുകൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അള്ളാഹു താല പറയുന്നു അവനെ പടച്ചു നോക്കുക തന്നെ ഇല്ല അപ്പൊ നമ്മൾ വീടിന്റെ ഈ ചുമതല കിട്ടിയവരാണെങ്കിൽ അത് ഉമ്മാനോടും ബാപ്പാനോടുള്ള കടമയായിട്ട് നിർവഹിച്ചാൽ മതി ഇനി ഇതുവരെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കാത്ത ആളുകളെ ഇനിയുമല്ല അങ്ങനെ ചിന്തിച്ചോ അവിടെയാണ് ഉമ്മാന്റെ കാലടിപ്പാടിൽ ഉമ്മാന്റെ കാൽക്കീഴിലാണ് സ്വർഗം എന്ന വാക്ക് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ പിന്നെ ഇവൻ അനുജം വലുതായി എന്നിട്ട് അവന് വലിയ സമ്പാദ്യായി എന്നിട്ട് കണ്ടില്ലേ ഇപ്പൊ എന്നോട് ഒരു നന്ദി ഇല്ല ആ പറച്ചിലാണ് എടുത്തു പറയുന്ന ആൾ എന്ന് പറഞ്ഞത് മുമ്മിനീങ്ങളെ അങ്ങനെ മുറിച്ചു കളഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ അവരെ ഒഴിവാക്കിയാൽ മാതാപിതാക്കളിലൂടെ ഉണ്ടായ ഇത്തരം ബന്ധങ്ങളെ അല്ലെങ്കിൽ സഹോദരിയെ ഒഴിവാക്കിയാൽ അങ്ങനെയുണ്ട് ചില ക്രൂരന്മാർ എങ്ങനെ അത് ഒഴിവാക്കുക എന്നറിയോ ഉമ്മി ബാപ്പി മരിച്ചാ പിന്നെ അവരങ്ങനെ ഒഴിവാക്കും എങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും കൈമടക്ക് കൊടുക്കും അവർക്ക് ഉമ്മായുടെയും ബാപ്പായുടെയും സ്വത്ത് പോലും അവർക്ക് വീതിച്ചു കൊടുക്കാത്തവര് എന്ത് രക്തബന്ധാണ് പിന്നെ ഉള്ളത് രക്തബന്ധം എന്നല്ലേ പറയാറുള്ളത് അവന്റെയും നിന്റെയും അവളുടെയും ിലൂടെ ഒഴുകുന്ന രക്തം ഒന്നാന്നാ പറയുന്നത് എന്താ അവകാശം പിന്നെ അങ്ങനെ പറയാനുള്ളത് മണ്ണ് ഇത് ഇവന് കൊണ്ടുപോകാനുള്ളതാണെന്ന് നിലക്ക് അല്ലെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഉമ്മിൻ ബാപ്പി ഇല്ലല്ലോ എന്ന് അവരാ ആറടി മണ്ണിൽ കിടന്ന ആത്മീയ ലോകത്ത് വെച്ച് ശാപിക്കൂലേ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ അതാണ് നിന്റെ പെങ്ങൾക്ക് നീ കൊടുക്കാതെ നിന്റെ അനുജന് നീ കൊടുക്കാതെ നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠന് നീ കൊടുക്കാതെ നീ അതങ്ങ് മുറിച്ചു മാറ്റിയാൽ നീ അത് കൈയടക്കി വെച്ചാ അള്ളാഹ് പറയാണ് പിന്നെ അവനെ മുറിക്കുന്നത് ഞാനായിരിക്കും അവനുമായി പിന്നെ ഒരു ബന്ധവും ഉണ്ടാവുകയില്ല അവന്റെ കാര്യം അമ്പേ പരാജയത്തിനായിരിക്കും ഞാനത് കൂടുതൽ വിശദീകരിക്കും 
ശരിയല്ല ഹബീബായ റസൂൽ പറയാണ് പടച്ചറപ്പ് ആ കിടത്തിലേക്ക് വെക്കാതെ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് തന്നെ അള്ളാഹു താല വേഗത്തിൽ കുറ്റ ശിക്ഷ നൽക കാരണമായ പാപമാണ് കുടുംബ ബന്ധത്തെ വിച്ഛേദിക്കുക എന്നത് അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളിലൂടെ ഉണ്ടായ ജേഷ്ടാനുജ അതുപോലെ സഹോദര സഹോദരി ഇത്തരം ബന്ധങ്ങളെ ഗൗരവത്തോടെ സമീപിക്കുവാനും പരസ്പരം സ്നേഹം പങ്കുവെക്കുവാനും ഇടർച്ചകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇടർച്ചകൾക്ക് തോർച്ചകൾ ഉണ്ടാക്കുവാനും വിടവുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വിടവുകളെ ചേർക്കാനും അറ്റുപോയ ചങ്ങല കണ്ണികളാണെങ്കിൽ വീണ്ടും ആ കണ്ണികളെ വിളക്കി ചേർക്കാനും മുത്തുകൾ കൊഴിഞ്ഞു ചാടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മുത്തുകളെ വീണ്ടും കോർക്കാനും പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ നമുക്കൊരു കാരണമായി മാറണം അള്ളാഹു തൗഫീഖ് നൽകു മാറാകട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു കൊണ്ട് വന്നത് പ്രസവം അത്ര വലിയ വേദന സഹിക്കുന്ന വേറൊരു സംഗതി ഉണ്ടോ ഇവിടെ നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം എന്നറിയോ പണ്ടൊക്കെ അമ്മാര് പറയും ഞാൻ അവനെ നൊന്തു പ്രസവിച്ചതാണെന്ന് പറയും നൊന്തു മീൻസ് വേദന വേദന അനുഭവിച്ച് പ്രസവിച്ചതാണ് ഇന്നങ്ങനൊരു നോവ് അനുഭവിക്കാൻ തയ്യാറല്ല എന്നാണ് ന്യൂ ജനറേഷൻ ഗേൾസ് പുതിയ തലമുറയിലെ പെണ്ണുങ്ങള് കാരണം അവർക്കറിയാലോ ഈ എന്താ പറയാ ഈ ഗൂഗിളിലൊക്കെ അടിച്ചു നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സിസേറിയൻ അതിന്റെ പ്രത്യേകതകൾ സിസേറിയൻ ചെയ്താലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്താണെന്നറിയോ സിസേറിയൻ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അവരുടെ പ്രസവം കൂടുതൽ ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ അതിലപ്പുറം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് ആരും പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും അറിയില്ല അല്ലെ രണ്ടോ മൂന്നോ അതിലപ്പുറം ഇല്ല എന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അവർക്കറിയാ അതോടുകൂടെ തന്നെ വേദന ഇല്ല എന്നൊക്കെ കേട്ടത് ഇനിയിപ്പോ ഒരു പുതിയ ഇലുമായിട്ട് നിങ്ങൾ അടുത്ത് നോക്കേണ്ട കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് കിട്ടിയ ഒന്നാണ് പ്രസിസേറിയ നടത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടാവില്ല എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ ഹോസ്പിറ്റലുകളിൽ പോയി അന്വേഷിച്ചു എന്താ അവിടെ നടക്കുന്നത് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പോവുക ഇവിടെ എത്ര പ്രസവം നടന്നു കണക്കെടുക്ക് പോയിട്ട് അവർ പറയും ഇരുപത്തഞ്ച് അതിലെത്ര നോർമൽ അഞ്ച് ബാക്കി ഇരുപതും സിസേറിയൻ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഞാൻ വരുമ്പോൾ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജ് കാണും ഒന്ന് നാളെ വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് പോയി അന്വേഷിച്ചോ എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു പോയാൽ അവർ വല്ല സമരമാന്ന് വിചാരിക്കും തൽക്കാലം പ്രതിനിധിയായിട്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞാൽ മതി എത്ര ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായി ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടോ നിനക്കറിയില്ല പ്രസവം എന്ന് പറയുന്നത് ഉമ്മ സഹിക്കേണ്ട ഒരു നോവാണ് ഉമ്മ സഹിക്കേണ്ട ഒരു നോവാണത് ഞാൻ പറയുന്നത് എന്റെ ഉമ്മമാരോടാണ് ഉമ്മ സഹിക്കേണ്ട ഒരു നോവാണ് പ്രസവത്തിന്റെ വേദന എന്നുള്ളത് അത് ഉമ്മാക്ക് അള്ളാഹു താഴെ നൽകിയ മറ്റൊരു അമാനത്താണ് തന്നെയുമല്ല മാതാവിന്റെ ഒരു അവകാശം കൂടിയാണത് എടാ ഞാൻ നിന്നെ വേദന അനുഭവിച്ചു പ്രസവിച്ചതാണ് അല്ലേ എല്ലാ ജീവജാലങ്ങൾക്കും ഉണ്ടത് ഒരാൾ നബിയുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് തർക്കിച്ചു ഒരു വാപ്പയും ഒരു ഉമ്മയും കുഞ്ഞി എനിക്കാവണം എന്നതായിരുന്നു അവരുടെ വാദം കുട്ടി എനിക്ക് വേണം കൈയും കാലൊക്കെ പിടിച്ച് വലിക്കും ഈ കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ കൈ ഇവർക്കും പിടുത്തം കിട്ടും കാലും അവർക്കും ചെടി മറ്റൊരാൾക്കും കിട്ടിയിട്ടങ്ങട്ട് വലിക്കും അവിടെ വലി ഉണ്ടാകുന്നതിന്റെ മുമ്പ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം തങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ വന്ന് പരാതി പറഞ്ഞു ഇതെന്റെ കുട്ടിയാണ് വാപ്പാന്റെ വക ഇതെന്റെ കുട്ടിയാണ് അപ്പൊ ഉമ്മ നബിയെ ഇത് എന്റെ കുട്ടിയാണ് എനിക്ക് വേണം കുട്ടിയെ വാപ്പാടെ അവകാശം എന്താണ് ഞാനില്ലെങ്കിൽ ഈ കുട്ടി ഇല്ലല്ലോ ഉമ്മ പറഞ്ഞു യാ റസൂൽ അള്ളാ കുട്ടി അയാളുടെ വിശ്വരി തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഞാനല്ലേ ബുദ്ധിമുട്ട് സഹിച്ചത് അയാൾ എത്ര വളരെ എത്ര പ്രയാസരഹിതമായിട്ടാണ് ആ കുഞ്ഞിനെ അയാൾ ചുമന്നത് തന്നെയുമല്ല വൈകാരികമായ താല്പര്യത്തിനാണ് അയാൾ എന്നിൽ ഇണ ചേർന്നത് അങ്ങനെയാണ് ആ കുഞ്ഞ് ഉണ്ടായത് എന്നാൽ ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല കുഞ്ഞിനെ അള്ളാഹു താഴല ആര് കൊടുത്തു നിയമം എങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ കോടതിയിൽ ഇത്തരം നിയമം എത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് ശതമാനം ഉമ്മാർക്ക് തന്നെയാണ് കേട്ടോ കിട്ടുക അങ്ങനെയാണ് അപ്പൊ വാപ്പാർ കിട്ടാറില്ല എന്നുള്ളതല്ല ഈ അടുത്ത് ഡാഷ് ഡാഷ് രണ്ട് സിനിമാ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർ കല്യാണം കഴിച്ചു ഇനിയിപ്പോ ഞാൻ ആ ഡാഷ് ഒന്ന് പൂരിപ്പിക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ തൽക്കാലം ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല രണ്ട് സിനിമാ രംഗത്തുള്ള ഇവിടെ എവിടെയാണെന്ന് തോന്നുന്നുണ്ട് ഒരാള് ഈ പരിസരത്ത് ഏതാനും കിലോമീറ്റർ പോയ ആളെ വീട്ടിലെത്തും തോന്നുന്
ഏതായാലും കല്യാണത്തിന് ആശീർവാദം ഉണ്ടായത് അല്ലെ ലോകത്ത് തന്നെ അങ്ങനെ പിന്നെ കേരളത്തിൽ നടന്നോ പിന്നെ പറയേണ്ടതില്ലല്ലോ ഒന്നല്ല പത്രത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ഫുട്ബോൾ താരമായ ലാണൽ മെസ്സി കല്യാണം കഴിക്കുക രണ്ട് കുട്ടികളും ഉപര കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ടെന്നാണ് കണ്ടില്ലേ പത്രത്തിൽ കണ്ടില്ലേ രണ്ട് മക്കളും ഉപര കല്യാണത്തിൽ പങ്കെടുക്കുന്നുണ്ട് ഒമ്പത് വർഷമായി ഇത്രേ ഇവർ തമ്മിൽ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാതുകൊണ്ട് കല്യാണം പഴ നടക്കുന്നത് അല്ലെ കുട്ടി പിന്നെ മാഷോട് പറഞ്ഞതുപോലെ മാഷോട് കുട്ടി പറഞ്ഞല്ലോ എന്റെ മാതാവിന്റെ ഉമ്മാന്റെ മാത്താന്റെ കല്യാണത്തിൽ ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടില്ല അതാണ് മൂപ്പർക്കുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ ദുഃഖം ഉമ്മാനോട് ഇടക്കിടെ മൂപ്പർ ചോദിക്കുന്നതാണ് മോനെ കുഞ്ഞ് ഉമ്മാടി മാപ്പാടി കല്യാണം ഉണ്ടാവും അള്ളാഹു റബ്ബുൽ അസ്സത്ത് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ സമാധാനം നൽകുമാറാവട്ടെ അപ്പൊ നിയമം എങ്ങനെയാ വരാറ് റസൂർ ഉമ്മാക്ക് വിധിച്ചു എന്നാണ് ഹബീബായി നബിയോട് ആൾ വന്നുകൊണ്ട് ചോദിച്ചു യാ റസൂൽ ഉമ്മമാരെ ഇത് നിങ്ങളുടെ മഹത്വമാണ് നിങ്ങൾ രണ്ട് ശരീരത്തിന്റെ രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലായി കുഞ്ഞിനെ ചുമന്നതാരോ രണ്ടാമത്തെ കാര്യമാണ് പ്രധാനം മുല കൊണ്ട് മുലയൂട്ടിയതാരാണോ അവരോടാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ എന്നോട് ആരും കംപ്ലൈന്റ് ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല കുന്നുകരെ താരും ഫോണിൽ വിളിച്ചിട്ടില്ല മുലയൂട്ടാൻ മടിയുള്ള ഒരു പുതിയ തലമുറ വളർന്നു വന്നിട്ടുണ്ടത്ര അപ്പൊ നാൻ അന്വേഷിച്ചു അത് എന്താ അപ്പൊ അതിന് പകരം എന്താ കിട്ടുക ഓ പകരം നമ്മുടെ ബേക്കറികളില് മെഡിക്കൽ ഷോപ്പുകളിലൊക്കെ ഓരോ പുതിയ പേര് ഇയാൾക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു തരാമെന്നായിരിക്കും ചില ആളുകൾ പറയുന്നുണ്ടാവും തൽക്കാലം പറയണ്ട ഓരോ പുതിയ പുതിയ പാൽപ്പൊടികൾ കിട്ടും അത്ര അത് രണ്ടു വയസ്സുള്ളവർക്ക് മൂന്ന് വയസ്സുള്ളവർക്ക് നാല് വയസ്സുള്ളവർക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ട് അത് ചുടുവള്ളത്തിൽ കിളക്കിയിട്ട് മുലപ്പാലിന് പകരം കൊടുക്കുന്ന സമ്പ്രദായം ഇവിടെ നമ്മൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് ചിന്തിക്കേണ്ട ആളുകളാണ് ശരീരത്തിന്റെ ദ്വാരങ്ങളിലൂടെ ഒക്കെ വരുന്നത് വേസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ദീന് പറയുന്നത് ദീൻ അങ്ങനെ ചിലത് നജസാണ് ചിലത് മ്ലേച്ചമാണ് മൂക്കിലൂടെ വന്നു എത്ര വലിയ ആളാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എത്ര വലിയ സുന്ദരനാണെങ്കിലും സുന്ദരിയാണെങ്കിലും ആ ദ്വാരത്തിലൂടെ വന്നത് മ്ലേച്ചമല്ലാതെ എന്താണ് അല്ലെ അല്ലെ ഈ കണ്ണിലൂടെ വന്നു ചെവിയിലൂടെ വന്നു ഗുഹ്യസ്ഥാനങ്ങളിലൂടെ വന്നു സ്ത്രീയുടെ മുലപ്പാലല്ലാത്ത മറ്റെല്ലാം വേസ്റ്റ് ആണ് പെണ്ണിന്റെ മാത്രമല്ല മൃഗങ്ങളുടെ ജീവജാലങ്ങളുടെ അങ്ങനെയാണ് സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ നമ്മൾ പ്രസംഗം തുടങ്ങിയിട്ട് എത്ര നേരമായി കൈയേറ്റ് കാണിച്ചാ മതി ആരെയാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ എങ്ങനെ കാണിക്കുക എന്നാലോചിക്കുന്നത് എത്രയായി കൈയേറ്റ് ഒരു മണിക്കൂറായോ അതന്നെയാണ് ചില ആളുകളൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നത് മുങ്ങ ഐഡിയ ഉണ്ടോ നോക്കുക മുങ്ങ വല്ല മാർഗം ഉണ്ടോ നോക്കുകയാണോ ഉമാനായ ഉസൈനാജിയൊക്കെ സദസ്സിലാണല്ലോ ഇരുന്നത് വിളിച്ചിട്ട് വന്നില്ലേ യാ അലഹമില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ കുന്നുവരക്കാരെ ഉസൈനാജി എവിടുന്ന വരുന്നു അറിയോ ഇവിടുന്ന് കുറേ പോകണം തൃക്കാക്കര അല്ലെ മറ്റേ പടമുകളിൽ പോകണം അവിടെ നിന്നൊക്കെയാണ് വേണ്ടത് വന്നത് കേട്ടോ അള്ളാഹു താൻ അവരുടെ ആ വരവ് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു കബൂലാക്കട്ടെ അപ്പൊ ഉറക്കെ കൊന്ന് കളയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാരും നേണിക്കുന്ന റബിവെള്ളം വില കളി ഒരു സ്വലാത്തൊക്കെ ചൊല്ലി ഒരു ചാട്ടം അത് വേണ്ടല്ലോ അള്ളാഹ് ചാടണോ ചെറിയ കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഒന്ന് ചാടാൻ വേണ്ടി പറയുന്നത് വലിയ വലിയ മനുഷ്യന്മാരാണ് ചാടി പിന്നെ എന്നെ ഇവിടുന്ന് ചാടിക്കും അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം അവർ പറയുന്നില്ല എന്നാലും വേണമെങ്കിൽ കൈയൊക്കെ ഒന്ന് അള്ളാഹ് ഒന്ന് കുടഞ്ഞോളി അടുത്ത നമ്മൾ ഇടിക്കൊന്നും ചെയ്യാനല്ല കേട്ടോ ഞാൻ അതിന്റെ പ്രശ്നം തീർക്കുക എസ് കെ എസ് എഫിന് ഇപ്പൊ തൽക്കാലം സമയം ഉറക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ 
അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വന്നത് മുലപ്പാൽ അതുപോലൊരു ഭക്ഷണം നമ്മൾ ആരും കഴിച്ചിട്ടില്ല നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഹോട്ടലിൽ പോയിട്ട് കഴിക്കുന്ന എന്താ അതിന് പറയാ ചിക്കൻ കരിച്ചത് പൊരിച്ചത് ബോധം കെടുത്തിയത് പേരറിയാത്തത് അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ടല്ലോ അതൊന്നും അല്ല നല്ല ഭക്ഷണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ല ഒരു മനുഷ്യൻ കഴിച്ച ഏറ്റവും ഗുണഫലമുള്ള ഭക്ഷണം ഉമ്മായിട്ട മുലപ്പാലാണ് അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് എന്തേ കാരണം ആ കുഞ്ഞ് ഒരു കുഞ്ഞ് ജനിച്ച് പതിനെട്ട് മാസങ്ങൾക്കുള്ളിലാണ് ആ കുഞ്ഞിന്റെ നാടി വ്യൂഹങ്ങൾ വളരുന്നത് എന്ന് ശാസ്ത്രം നമ്മോട് പറയുന്നു അവന്റെ ബുദ്ധിശക്തി ശരിയാകുന്നത് അതിന് എന്താവശ്യമാണ് എല്ലാ പോഷകങ്ങളും ആവശ്യമാണ് എല്ലാ പോഷകങ്ങളും ഉള്ള സമീകൃതാഹാരം ഈ ചെറുപ്രായത്തിൽ എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ഒരു കുഞ്ഞിന് കഴിക്കാൻ കഴിയാ കാരണം അവന് നമ്മളെ പോലെ ബിരിയാണി കഴിക്കാൻ കഴിയില്ല അവന് ബീഫ് ഒരു പ്ലേറ്റിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അകത്താക്കാൻ കഴിയില്ല കുഞ്ഞിന് കഴിക്കാൻ കഴിയുന്നത് രണ്ട് കൊല്ലത്താലം മുലപ്പാലാണ് ആ മുലപ്പാലിലൂടെ കൊഴുപ്പ് ലഭ്യമാകുന്നു കാർബോഹൈഡ്രേറ്റ് ലഭ്യമാകുന്നു പല്ലും നെല്ലും ലഭ്യമാകുന്നു അതോടൊപ്പം ഉമ്മ എന്ന ഒരു വികാരമുണ്ടല്ലോ ആ വികാരം കുഞ്ഞിന്റെ മനസ്സിൽ വരുന്നു എന്റെ മോനെന്ന ആ ഒരു വികാരം ഈ മാതാവിന്റെയും മനസ്സിൽ വരുന്നു താലോല പാട്ടുകൾ പോലെ വേറൊരു പാട്ടുണ്ടോ ുമ്മയെപ്പോലെ വേറൊരു കൂട്ടുണ്ടോ ഉമ്മാന്റെ മടിത്തട്ട് സ്വർഗീയ പൂന്തട്ട് സ്നേഹക്കാവാണ് ഉമ്മ സഹനക്കടലാണ് സ്നേഹക്കാവാണ് ഉമ്മ സഹനക്കടലാണ് ഉമ്മാന്റെ കാലടി പാടിലാണ് സുവർഗം ഓർത്തോളി ഹുതമതിയായി മുത്ത് മുഹമ്മദി തുമൊഴിയുള്ളിലുറച്ചോളി അമ്മിഞ്ഞ പാലിൻ മധുരം ഇന്ന് മറക്കാമോ അമ്മിഞ്ഞ പാലിൻ മധുരം ഇന്ന് മറക്കാമോ ആയിരം പൊറ്റുമ്മ വന്നാൽ സ്വന്തം പെറ്റുമ്മ ആയിടുമോ മനസ്സിനെ സ്പർശിക്കുന്ന വരികളല്ലാണ് മറ്റെന്താണ് ഉമ്മ ആയിരം പൊറ്റുമ്മ വന്നാൽ സ്വന്തം പെറ്റുമ്മ ആയിടുമോ ഭാര്യ ഗർഭിണിയാകുമ്പോ അവർക്ക് നമ്മൾ പോഷകാഹാരങ്ങൾ വാങ്ങിക്കൊടുക്കും അവരെ നമ്മൾ വല്ലാതെ സ്നേഹിക്കും അവർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ കൊടുക്കും അവരെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടുപോയി ചികിത്സിക്കും അവർക്ക് വേണ്ട സ്നേഹവും സഹായവും നൽകുമ്പോ ഇതൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു കാലത്ത് ഈ സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ലാത്ത ഒരു കാലത്ത് ഒന്ന് ആലോചിക്കൂ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ നിങ്ങളെ പ്രസവിച്ച കൊല്ലങ്ങൾ ഒന്ന് കണക്ക് കൂട്ടൂ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ നിങ്ങളെ പ്രസവിച്ചത് സ്വന്തം വീട്ടിലായേക്കാം അധിക പേരുടെ അങ്ങനെ ആയേക്കാൻ കാരണം അന്ന് ഈ സൗകര്യങ്ങളൊന്നുമില്ല ഉമ്മ എന്താണ് അതിന് പകരം നൽകാൻ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളത് ഒന്നുമില്ലല്ലോ ഇന്ന് പൊട്ടക്കണ്ണട വെച്ചാലും കണ്ണുകൾ ചുളിഞ്ഞാലും വർത്തമാനം പറയുന്നത് മനസ്സിലാകുന്നില്ല എങ്കിലും ഉമ്മ ഒരു സ്നേഹത്തണല ഉമ്മ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ കാവലാണ് ഉമ്മായുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയിരിക്കൽ പുണ്യമാണ് ഹബീബായ റസൂറുന്ന പറഞ്ഞുവല്ലോ മാമിൻ റജുലിൻ എമ്മുറു ഇല ഉമ്മിഹീന്ല കാരുണ്യത്തോടെ ഒരാൾ തന്റെ ഉമ്മയെ നോക്കിയാൽ ഇല്ലാ കാനത്ത് ലഹു ഹജ്ജത്തൻ മക്ബൂലത്തൻ മബുറൂറ അയാൾ കല്ലാഹു താല സ്വീകാര്യ യോഗ്യമായ ഗുണപരമായ ഒരു ഹജ്ജിന്റെ ധർമ്മം ഒരു ഹജ്ജിന്റെ പ്രതിഫലം അള്ളാഹു താല നൽകുന്നതാണ് ഉമ്മാന്റെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കിയാലോ സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു നിബിയേ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ദിവസം നൂറ് തവണ നോക്കുമല്ലോ ഹബീബ് പറഞ്ഞു ആയിക്കോട്ടെ നിങ്ങൾ നൂറ് തവണ നോക്കിയാൽ 
വല്ലാഹു അക്ബറു വാതിയബോ അല്ലാഹു തആല നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉത്തമമായി നൽകാൻ കഴിയുന്നവനാണ് ഏറ്റവും വലു നൽകാൻ കഴിയുന്നവനാണ് ഇവിടെ ഇരുന്ന് ചിന്തിക്കുന്നണ്ടാകും എൻ്റെ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയല്ലോ എൻ്റെ ഉമ്മ ആരടി മണ്ണിലാണല്ലോ ഉമ്മയുള്ള കാലത്ത് ഞാൻ ഉമ്മയെ സ്നേഹിച്ചിട്ടില്ലല്ലോ പകരം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ഉമ്മാന്റെ കബറിന്റെ അവിടെ പോവുക ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി കൊട്ടിക്കരയുക ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി ആസീനോതുക ഉമ്മയുടെ പേരിൽ സ്വതക്ക ചെയ്യുക ഏത് ധർമ്മം ചെയ്യുകയാണെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു സ്വഭാവ ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി കൊടുക്കുക കാരണം ആ ഉമ്മക്ക് പകരം നൽകിയാൽ ആവില്ലല്ലോ ആവില്ലല്ലോ എന്താണ് പകരം നൽകാൻ കഴിയുക നമ്മളൊക്കെ വലിയ വലിയ മനുഷ്യരായാലും കല്യാണം കഴിച്ച് കുഞ്ഞുങ്ങളായാലും ഉമ്മാക്ക് എന്നും നമ്മൾ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് ഉമ്മ പറ എന്റെ കുട്ടി എന്നാണ് എന്റെ വല്യമ്മ പണ്ട് എന്റെ വാപ്പയെ എന്റെ കുട്ടിങ്ങ് വരട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോ ഞങ്ങളൊക്കെ കളിയാക്കുമായിരുന്നു വല്യമ്മേ കാരണം വാപ്പ നമ്മളുടെ മുമ്പിൽ വലിയ ഒരാളാണ് പ്രായമുള്ളയാളാണ് ഞാൻ ഇപ്പൊ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ കുറിച്ച് എന്റെ കുട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്റെ മക്കൾ എന്റെ ഉമ്മയെ പരിഹസിക്കില്ലേ അവര് കളിയാക്കില്ലേ കാരണം വാപ്പ ഉമ്മ എന്റെ മുമ്പിൽ കുട്ടിയാണ് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ കഴിയില്ല പക്ഷെ അത് തിരിച്ചറിയാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകണം നമ്മൾ ഉമ്മ എന്റെ മുമ്പിൽ കുട്ടികൾ തന്നെയാണ് അങ്ങനെയാണല്ലോ വൈക്കം മുഹമ്മദ് ബഷീറിന്റെ രസകരമായ കഥകൾ ഉണ്ട് ഉമ്മയെ കുറിച്ച് ഉമ്മയെ കുറിച്ച് ബഷീർ മലയാളത്തിൽ എഴുതിയതുപോലെ ആരെങ്കിലും എഴുതിയിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല അല്ലെ ബഷീർ എഴുതി പാത്തുമാന്റെ ആട് വായിച്ച് പഠിച്ച് പരീക്ഷയിൽ ജയിച്ചോരെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല പരീക്ഷ എഴുതിയ ആളുകൾ ഒന്ന് കൈപൊക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ ഒരു നാലാൾക്കാരെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ലേ പാത്തുമ്മായുടെ ആട് പരീക്ഷ എഴുതിയവരെ കൈയ്യൊന്ന് കണ്ടി പാത്തുമ്മാന്റെ ആട് അതിൽ എന്താണുള്ളത് അത് ഓർമ്മ ഉണ്ടായണെങ്കിൽ ഞാൻ വലിയ ആളായിരുന്നതായിരിക്കും പറയാ അല്ലെ അതിൽ എന്താണുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതില് രസകരമായിട്ട് ബഷീർ ഉമ്മയെ പറയാ ഒരിക്കൽ ബഷീറിനോട് ഉമ്മ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് മോനെ ഒരു അഞ്ച് രൂപ തരുക ബഷീർ വേൻ കീശി എന്നൊരു അഞ്ചു രൂപയാണ് ഉമ്മ കരഞ്ഞു ബഷീർ വിചാരിച്ച് സന്തോഷം കൊണ്ട് കരയാന്ന് പറഞ്ഞു എന്താണ് എന്റെ ഉമ്മ കരയുന്നത് എടാ നിന്നോട് ഒരു പത്ത് റുപ്പ് ചോദിക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ സംഘാടകർ ചിലപ്പോ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും എത്ര കാശാ പിന്നെ അവരോട് ചോദിക്കേണ്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അവര് പറയും അത് ഇത്രയാണ് അവ പിന്നെ ഓൽക്കാൻ ഡൗട്ട് ആവും കുറച്ചു അത്ര മതിയോ അല്ല ഈ സദസ് കബൂലാക്കുമാറാവട്ടെ എന്നതുപോലെ ഉമ്മ ഭയങ്കര ബഷീറിന്റെ ഒരു കഥന്റെ പേരനെ അമ്മ കഥാകാരൻ അങ്ങനെ സ്വാതന്ത്ര്യം ഉണ്ട് ഉമ്മായി അമ്മയാക്കാനൊക്കെ ബഷീർ എഴുതുന്നു അമ്മ എന്നുള്ള കഥയിൽ ഉമ്മാന്റെ സ്നേഹമാണ് ബഷീർ പറയുന്നത് അത് നമ്മളുടെ ഉമ്മയാണത് നമ്മളുടെ ഉമ്മയാ ബഷീർ പറയാണ് ഞങ്ങനെ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഞാനിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അലഹമില്ല പുറത്തു പോയപ്പോ ഒമാനിൽ പോയപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പോയി കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച ഞാൻ പോയ സമയത്ത് ഒരു ഉമ്മയും ബാപ്പിന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ഒമാനിൽ പോകുന്നതിന്റെ അടുത്തുള്ള ഭയങ്കര ലഗേജ് പത്ത് കിലോയാ പത്ത് കിലോ ഉണ്ട് എനിക്കൊന്നുമില്ല എന്റെ കയ്യിലൊന്നുമില്ല എന്തായാലുള്ളത് അച്ചാറ് എന്നിട്ട് വാപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞു എടാ അത് ബാഗ് കിട്ടിയപ്പോ കുറച്ച് സ്ഥലം ഉണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് പഴം വാങ്ങിയിട്ട് അവിടെ തിരികെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു ആർക്ക് അല്ലെ അപ്പൊ കല്യാണം കഴിച്ചു പായുള്ള ആളാണ് അതാണ് സ്നേഹം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബഷീർ പറയുന്നു ആ കഥയുടെ തുടക്കം എങ്ങനെയാണ് ദൂരെ ഏതോ ദേശത്ത് കഴിയുന്ന മകന് അമ്മ എഴുതുകയാണ് മകനെ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്നെ ഒന്ന് കാണണം അക്ഷര വടിവില്ല വ്യാകരണമില്ല എന്നാലും മകനെ കാണാനുള്ള മോഹം ആ അമ്മയുടെ വർത്തമാനത്തിലുണ്ട് അങ്ങനെ മകൻ അമ്മയെ കാണാൻ വേണ്ടി പുറപ്പെടുകയാണ് എന്നിട്ട് ബഷീർ ഇങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകേണ്ടി വന്നത് എന്ന് ആ രസം വേദനിക്കുന്ന ആ സംഭവങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ബഷീർ എഴുതിയത് ബ്രിട്ടീഷുകാർ പിടിക്കുന്നത് അവർ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമെന്ന കാര്യം പകല് വന്നാൽ പോലീസ് പിടിക്കുക അതുകൊണ്ട് രാത്രിയാ വരുന്നത് രാത്രി മൂന്ന് മണിക്ക് വൈക്കത്തെത്തി അവിടെ നിന്ന് ഏഴ് നാഴിക ദൂരമുള്ള തലയോല പറമ്പിലേക്ക് നടന്നു രാത്രിയാണ് മൂന്ന് മണിയാണ് ബഷീർ ഇങ്ങനെ നടന്ന് നടന്ന് തന്റെ വീടിന്റെ പറമ്പിലെത്തി അടുക്കളയുടെ ഭാഗത്തുകൂടെ ആ വീട്ടിൽ കയറുന്നത് അടുക്കളയുടെ വാതിൽ പഴുതിലൂടെ ഇങ്ങനെ നോക്കി നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടു തന്റെ ഉമ്മയുണ്ട് വിളക്കും വിളക്കും കത്തിച്ചു വെച്ച് ചേറും വിളമ്പി വെച്ച ആരെയോ കാത്തിരിക്കുകയാണ്
ചോറ് കഴിക്കുമ്പോ ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോ ബഷീർ ചോദിച്ചു ഞാൻ ഇന്ന് വരുമെന്ന് എങ്ങനെയാണ് ഉമ്മറിഞ്ഞത് മോനെ നീ ഇന്ന് വരും ഇന്ന് വരുമെന്ന് കരുതിയിട്ട് എല്ലാ വർഷവും ഞാൻ ഇതുപോലെ കാത്തിരിക്കാറുണ്ട് ഗൾഫിൽ പോയാൽ വാരി ചോദിക്കും നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ഒന്നും വരുന്നില്ലല്ലോ എന്നാ ഉമ്മ ചോദിക്കും മെടാ പോയിട്ട് നാല് ദിവസം ആയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ ഉമ്മ ചോദിക്കും എന്നാ നീ വരുന്നത് നിന്നെ കാണാൻ കുതിയായി എന്റെ ഉമ്മ അങ്ങനെയായിരുന്നു അള്ളാഹു നമ്മുടെ ഉമ്മാക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ആ മീൻ പറയൂ അള്ളാഹു ദീർഘായുസ് കൊടുക്കട്ടെ നമ്മുടെ ഉമ്മമാരോട് ആ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കാൻ പലപ്പോഴും ദൗർഭാഗ്യവശാൽ നമുക്ക് സമയം കിട്ടാറില്ല എന്നാലും അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ദ്വാര ചെയ്യുന്നു ആ ഉമ്മമാർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഒരു ഉമ്മയെ കണ്ടു ഞാനൊരു വാർത്തയും എന്നോട് ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു അവർ തങ്ങളുടെ മകനെ കുറിച്ച് എന്നോട് പറഞ്ഞു മകൻ എന്റെ അടുക്കൽ പഠിക്കുകയാണ് എന്നോട് ഇങ്ങനെയാ പറഞ്ഞത് ഉസ്താദേ ഒരു ദിവസം പോലും അവനെ ഓർക്കാതെ ഞങ്ങൾ കിടന്നുറങ്ങാറില്ല ഞങ്ങൾ എന്നും എന്തെങ്കിലും അവനെ കുറിച്ച് പറയും പക്ഷേ ഉസ്താദിന് വിളിച്ചാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ആരും വിളിക്കാത്തത് അന്ന് രാത്രി വീട്ടിൽ പോയിട്ട് പിറ്റേ ദിവസം എന്റെ ഉമ്മയെ കണ്ടപ്പോ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഉമ്മ നിങ്ങൾക്ക് എന്നോട് സ്നേഹല്ലായിരുന്നല്ലേ എന്താ നീ അങ്ങനെ പറയുന്നത് ഞാൻ ധാർമ്മികയിൽ പഠിക്കുമ്പോ പലപ്പോഴും ഞാൻ ഒഴിഞ്ഞു പോരും ഞാൻ ഈ പോകുന്നില്ല എന്ന് പറയും ചെറുപ്പത്തിലും വലിപ്പത്തിലും ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ പറഞ്ഞയച്ചു നീ പോകണമെന്ന് പറഞ്ഞു ചിലപ്പോഴെന്നെ ശകാരിച്ചു ചിലപ്പോഴെന്നെ ശാസിച്ചു ചിലപ്പോഴെന്നെ പ്രലോഭിപ്പിച്ചു ചിലപ്പോഴെന്നോട് സങ്കടത്തോടെ പറഞ്ഞു വലുതായാൽ കിട്ടുന്ന നേട്ടങ്ങൾ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉമ്മ എന്നെ വീട്ടിൽ പിടിച്ചിരുത്തിയില്ല ഉമ്മ പറഞ്ഞു എടാ ആര് പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ടല്ലേ നിനക്ക് ഇന്ന് ഇങ്ങനെ വാല് പറയാൻ കഴിയുന്നത് ഇന്നും ഞാൻ എന്റെ കൈകൾ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഉയർത്തിയാൽ നിന്റെ കാര്യം പറയാതെ മക്കളുടെ കാര്യം പറയാതെ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ കൈകൾ താഴ്ത്താറില്ല ഈ ദുയാണ് മക്കളെ നമ്മുടെ വിജയം നിങ്ങളൊക്കെ ഉമ്മയുടെ മക്കളാണെങ്കിൽ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നേട്ടം നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാതിരാ സമയത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കാര പായയിൽ നിന്ന് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ ഉമ്മയുണ്ടല്ലോ ആ ഉമ്മയാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആ ഉമ്മയാണ് ആ പ്രാർത്ഥനയാണ് ദാർഹുദയിൽ നിന്ന് മാസത്തിൽ ഒരു തവണ ഞാൻ വരുമ്പോ എന്റെ ഉമ്മ എനിക്ക് വെള്ളമൊലിച്ച മിഠായി കൊണ്ടുവരും ഉറുമ്പരിച്ച ഹലുവ കഷ്ണം കൊണ്ടുവരും ഉമ്മ എനിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ചതാണ് വീട്ടിൽ ഒരു വിരുന്നുകാരൻ വരുമ്പോ അവര് കൊണ്ടുവരുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ മാസത്തിൽ വീട്ടിൽ വരുന്ന ഈ എനിക്ക് വേണ്ടി എടുത്തു വെച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ വേണ്ടി ഉമ്മാന്റെ ഒരു കരുതൽ ഉണ്ടായില്ലേ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങിയപ്പോൾ ഉമ്മ ഉണർന്നിരുന്നു നിങ്ങൾ പനി പനിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മ കാബലിരുന്നു വാപ്പാപ്പുറത്ത് കിടന്നുറങ്ങുമ്പോൾ വാപ്പാപ്പുറത്ത് നിന്നിങ്ങനെ അപ്പുറത്ത് സുഖകരമായി ഉറങ്ങുമ്പോഴും നമ്മളൊന്ന് കരയുമ്പോ നമ്മുടെ കണ്ണൊന്ന് നനയുമ്പോ നമ്മളൊന്ന് വിറക്കുമ്പോ നമ്മക്കൊരു പരിപാടിക്കുമ്പോ നമ്മക്കൊരു ജലദോഷം ഉണ്ടാകുമ്പോ എന്തെങ്കിലും ഒരു അസ്വസ്ഥത നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോ നമ്മളെക്കാൾ അസ്വസ്ഥനായി ആവുമ്പ നമ്മെക്കാൾ നമ്മെ നമ്മെക്കാൾ സ്നേഹിച്ചവരാൾ എന്റെ കുട്ടി എന്ന് വിളിച്ചയാൾ ഉമ്മാന്റെ പൊക്കിൽ കൊടിയുടെ അടയാളമില്ലേ ശരീരത്തിൽ ഒരിക്കലും വാപ്പായുടെ ഒരടയാളം ില്ലായെങ്കിലും ഉമ്മായുടെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആ രക്തം നീ കുടിച്ച നിന്റെ പൊക്കൽ കൊടിയുള്ള ഇടത്തോളം കാലം അതിന്റെ താഴെയുള്ള കാലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് എങ്ങനെയാണ് ഉമ്മായുടെ കബറിലേക്ക് നിനക്ക് നടക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയുക ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി എങ്ങനെയാണ് ഉമ്മാക്ക് നേരെ കാലു ഉയർത്തുന്നവർ ഞാനൊരു ചവിട്ട് തന്നാലുണ്ടെന്ന് പറയുന്നവൻ അവൻ ഉമ്മായുടെ ചവിട്ടിയിരിക്കുന്നു ഉമ്മ അവനെ ചവിട്ടിയാൽ അവന്റെ ഹൃദയത്തോണ്ട് ഉമ്മ അവനെ ചവിട്ടിയാൽ പിന്നെ അവന് ാൻ കഴിയില്ല മക്കള് ഇത് ഞാൻ പറയുന്ന പുരുഷന്മാരോട് മാത്രമല്ലല്ലോ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് സ്ത്രീകളോടും കൂടെയാണ് ഉമ്മമാരോടാണ് എന്തേ കാര്യം ചില സ്ത്രീകളുടെ വിചാരം ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആണുങ്ങൾക്ക് മാത്രമുള്ളതാണ് അല്ലെ നിങ്ങൾക്ക് ഉമ്മയോട് കാരുണ്യം വേണം പ്രത്യേകിച്ച് അവർ രോഗികളാകുന്ന സമയത്ത് രോഗികളാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആവശ്യമുള്ളത് ആ സന്ദർഭത്തിൽ ഉമ്മാന്റെ പരിചരണമായിരിക്കും അല്ല
അവർക്ക് തിരക്കാണ് മക്കൾ സ്കൂൾ പറഞ്ഞേക്കണം അല്ലേ ഭയങ്കര തിരക്കോട് തിരക്കല്ലേ ആൺകുട്ടി ആൺമക്കൾക്ക് തീരെ സമയം ഗൗരവത്തോടെ ഞാൻ പറയണം അങ്ങനെ അവസരം കിട്ടിയാൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തല്ലേ കിട്ടാൻ വേണ്ടി വരക്കണമെന്നല്ല കിട്ടിയാൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തരുത് അതോടൊപ്പം നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിനെ ഒരിക്കലും ഉമ്മയിൽ നിന്ന് അകറ്റുകയും മരുത് വലിയ പാപമാണ് മക്കൾക്കിടയിൽ അകറ്റുക വാപ്പാന്റെ ഉമ്മാന്റെ ഇടയിൽ അകറ്റുക അല്ലെ അടിമ സ്ത്രീകളെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട് ഹബീബായ റസൂൽ ഓൽക്ക് മഹാശാപമാണ് അടിമ സ്ത്രീകൾ ഉണ്ടാവും അവരുടെ മക്കൾ ഉണ്ടാവും അവരുടെ ഇടയിൽ വേർപിരിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന എന്നതുപോലെ ഭർത്താവിനെയും ഭർത്താവിന്റെ ഉന്മയെയും വേർപിരിക്കില്ല അള്ളാഹു താഴെ കാക്കുമാറാകട്ടെ അല്ലെ പ്രഖ്യാപിത ശത്രുവായിട്ട് ചിലർ കാണും ആരെ ഭർത്താവിന്റെ ഉമ്മേ കുന്നുകരയിലൊന്നും അങ്ങനെ ആരും ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് എനിക്ക് നന്നായിട്ടറിയാം ഉണ്ടോ പ്രഖ്യാപിത ശത്രു ഭയങ്കര ശത്രു എന്ത് പറഞ്ഞാലും കുറ്റം നമ്മൾ വീടെടുത്ത് മാറി പോകും വാടക വീട്ടിൽ പോകും അതിന്റെ കാരണം തെറ്റാവരുത് അല്ലെ എന്താ കാരണം ഭാര്യ ഇമ്മയും കൂടി അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് കാരണമായവന് പിന്നെ സ്വന്തം വീട് ഉണ്ടാവില്ല ഉണ്ടാവില്ല നിന്റെ ഉമ്മയും തമ്മിൽ യോജിക്കുന്നില്ല എന്ന കാരണത്താൽ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയോട് പിണങ്ങിയിട്ട് ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ട് ഉമ്മയെ അവഗണിച്ച് ഇനി ഉമ്മാന്റെ കാര്യം ഞാൻ ഒന്നും നോക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞ് വീട് വിട്ടിറങ്ങുന്നവനെ നിനക്ക് പിന്നെ സ്വന്തം വീട് എന്ന പ്രതീക്ഷ വേണ്ടല്ലോ ഒരു കാരണവശാലും നമ്മുടെ ഒരു വർത്തമാനം കൊണ്ടോ നമ്മുടെ ഒരു നമ്മളുടെ ഒരു ചെയ്തി കൊണ്ടോ ഒരു കരടുമാന്റെ മനസ്സിൽ വീണാലുണ്ടല്ലോ അത് അച്ചട്ടാണ് എന്ന് പറയാം വാപ്പാന്റെ ശാപം ഫലിക്കൂല എന്നല്ല ഫലിക്കുന്നതിനേക്കാൾ വേഗതയിൽ ഉമ്മാന്റെ ശാപം ഫലിക്കും നല്ലതും ഫലിക്കും മോശമായിട്ട് ഉമ്മാര് നന്നായിട്ട് വരുന്ന മക്കൾ നന്നാവും ഉമ്മാര് ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞ എപ്പോഴാണ് എപ്പോഴാ ദ്വാരക്ക പറഞ്ഞു പിടിച്ചിട്ട് കിട്ടാത്തുമ്പോ അല്ലെ പിടിച്ചിട്ട് കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോഴല്ല ദ്വാര ചെയ്യേണ്ടത് അങ്ങനെ ദ്വാരക്കാൻ പറഞ്ഞുണ്ടാവില്ല ഒക്കെ ഉത്തരവാദിത്വം മുസ്ലിം മക്കളെ നന്നാക്കേണ്ട ഉത്തരവാദിത്വം ഒക്കെ മുസ്ലിം ദ്വാരന്നിട്ടോനെ നന്നാക്കണം അള്ളാഹു നമ്മളെ കാക്കുമാറാകട്ടെ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കുക അതിന് മുമ്പ് തന്നെ ദ്വാരന്നൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അവിടുന്ന് പറയുകയാണ് ഞാന് വാളൊക്കെ കഴിഞ്ഞ അവസാനം വമ്പൻ ദ്വാഴക്ക നടത്തുന്ന ആളാണ് ദ്വാഴ സമ്മേളനൊക്കെ നടത്തുന്ന ആളാണ് പക്ഷെ എന്റെ ഭാര്യ എന്റെ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി ദ്വാരക്കണതാണ് അള്ളവേൻ സ്വീകരിക്കുക അല്ലേ കാരണം എന്താ പറയുന്നറിയോ നിങ്ങളൊക്കെ ആലോചിക്കുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ മുഖം കാണാത്തോണ്ട് ഞാൻ മുഖം നോക്കാതെ തന്നെ വിഷയം പറയാം നിങ്ങളെ മുഖം കാണുന്നില്ല എന്നൊരു സമാധാനമാണ് ആരും മുഖം നോക്കാതെ തന്നെ പറയാലോ ഹബീബ് പറഞ്ഞു വാപ്പയേക്കാൾ കരുണാവാരിധിയാണ് ഉമ്മ അങ്ങനല്ലേ അനുജന് നല്ല ജോലിയാണ് ജ്യേഷ്ഠൻ കാര്യമായിട്ട് ജോലിയൊന്നും ഇല്ല ജോലി ഇല്ലെന്ന് പറഞ്ഞ അവൻ ജോലി അന്വേഷിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല അല്ലെ ചെയ്യുന്ന ജോലിക്ക് വേണ്ടത് കിട്ടുന്നില്ല വീട്ടിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ ബാപ്പ ഉണ്ടാവട ഇരിക്കുന്നു ആ എന്താടാ സർക്കിറ്റോ കഴിഞ്ഞോ വിസിറ്റിങ്ങോ കഴിഞ്ഞില്ല കടലിലെ കളിയാക്കാണ് അപ്പൊ കടയിൽ അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ പോയി ഇരുന്നിട്ട് ഒന്നര മണിക്ക് ചോറിക്കാൻ വേണ്ടി വരികയാണ് ഞങ്ങനെ വരുന്നോന് ചെവിക്കൊന്ന് കൊടുക്കണം എന്നത് വേറെ കാര്യം അങ്ങനെ വാപ്പോൻ അങ്ങനെ കളിയാക്കി എന്നിട്ട് പറയും എന്താണ് ഇങ്ങനെ നടന്നോ എന്തെങ്കിലും ഒരു പത്ത് റുപ്യ നീണ്ടു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ സെന്റൻസ് എടുത്ത് നിങ്ങൾ ആരോടെങ്കിലും ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞാന്നാണ് വിചാരിക്കുക ഇത് പറഞ്ഞിട്ട് വാപ്പാരാരും മക്കളെ ചീത്ത പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും നീ എനിക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ കണ്ടോ നിന്റെ അനുജൻ അവനിക്ക് എത്ര പൈസ എന്നോട് ഇനി എന്താ വേണ്ടെന്ന് അവൻ ചോദിക്കുന്നത് നീ ഇങ്ങനെ നടന്നോ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു നാല് ചീത്ത പട ഇവനാണെങ്കിൽ കരയണോ കരയണോ എന്നുള്ള ഡൗട്ടിൽ ഇങ്ങനെ ചെല്ലുകയാണ് ഉമ്മ ചോറൊക്കെ വണ്ടി തന്ന് ഉമ്മ ഇങ്ങനെ നോക്കും ആ എങ്ങനെയുണ്ട് കരയുണ്ടോ മക്ക് ഡയറക്റ്റ് എടുത്ത് കരയുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കാനും മടി ചോറിങ്ങനെ വളമ്പി കറി ഇങ്ങനെ വളമ്പി ഉപ്പേരി ഇങ്ങനെ വളമ്പുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ വരുടെ സാരല്ല ആ വാർത്ത സങ്കടം കൊണ്ട് പറഞ്ഞല്ലേ പാപ്പാക്ക് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യും വേണം വെന്റെ സങ്കടം തീർക്കും വേണം അല്ലേ ഇത് കേട്ടിട്ടില്ലേ നിങ്ങൾ വാപ്പാന്റെ സങ്കടം ഉമ്മാടെ മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ 
ഒരു 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 ഇന്റേണൽ കണക്ഷൻ ആണ് മനഃശാസ്ത്രം പറയും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇയാളുടെ സ്വഭാവമാണ് രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂർക്കം വലിച്ച് ഉറങ്ങുന്നതിനിടയിലാണ് കുട്ടി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കരയുന്നത് അങ്ങനെ ഒന്നും കരയില്ല കേട്ടോ യാവ അങ്ങനെ കരയുന്നതിനിടയിൽ നമ്മളൊക്കെ എന്തായിരിക്കും നമ്മളിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് ഉണർന്ന് നമ്മളിങ്ങനെ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ കാണാം അവരങ്ങനെ തട്ടുന്നുണ്ടാവും കുട്ടിനെ അങ്ങനെ തട്ടുന്നുണ്ടാവും തൊട്ടിലാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ആട്ടിക്കൊടുക്കും അവര് മനഃശാസ്ത്രം പറയാണ് പിറ്റേസ് രാവിലെ നിങ്ങൾ എണ്ണിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ ണി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ കുട്ടിയുടെ കരച്ചിന് കേട്ട ഭാര്യ ഉണരൂല്ല നമ്മൾ ഉണർന്നു നമ്മൾ ആട്ടിയ കുട്ടി ഒട്ടും ഉറങ്ങൂല മഹാവില്ലന്മാരല്ലേ നമ്മളെ കാട്ടി എന്താ ഉറങ്ങാത്തത് ഒരാട്ടലിൽ ചുമരിൽ പോയി തലടിച്ചിട്ട് അതിന് വേറെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കൊണ്ടോണ്ടി വരും താരാട്ടിനൊരു പാടി അവർ രണ്ട് തട്ട് കിട്ടിയ കുട്ടിയാണ് അതാണ് ഈ ഒരു ഉള്ളിലൂടെയുള്ള അകമേയുള്ള ഒരു ബന്ധം എന്ന് പറയുന്നത് അത് മരണം വരണം മക്കൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ മനസ്സിന് അതാണ് സ്നേഹമുള്ളവരെ ആ ഉമ്മയുടെ തുണയുണ്ടല്ലോ അള്ളാഹു താല വേഗം സ്വീകരിക്കുന്നതാണ് കാരണം വാപ്പയെക്കാൾ കാരുണ്യമുള്ളയാളാണ് ഉമ്മ എന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാഹുലാ
wa ata'a ar-rajulu imra'ata wa aqaumahu wa adna sadiqahu wa aqsa aba wa nar sandam bharik vaipaduga sandam bharik enne vaipadavu sandam bharik oralu vaipadunnad enganeyana umma avaganichittu alle umma avaganichittu bhariyodu sneham prakadipikkunnadinoda yadoru virodham illado ഇവിടെ നിങ്ങൾ പ്രകടിപ്പിച്ചു അതിന് ആര് പ്രകടിപ്പിക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞു പക്ഷെ ഞങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ ഒരാള് ഭാര്യ എന്നും പരാതിയാണ് നിങ്ങളോട് അങ്ങനെ പരാതി പറയാനുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾ ഇനി എവിടേക്കെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം അങ്ങനെ ചോദിക്കണമല്ല ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുക നിങ്ങൾ ഇനി എവിടേക്കെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ട് മറ്റോൾ അവിടെ കൊണ്ടുപോയി വെള്ളം അവിടെ കൊണ്ടുപോയി മറ്റാളത്ത് മൃഗശാല കൊണ്ടുപോയി മറ്റടുത്ത് മറ്റേ എന്താ പറയാ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ഈ വികലാണ്ട് കൊണ്ടുപോയി അങ്ങനെ അവിടെ ഇവിടെ എന്തൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഇന്ന് എവിടേക്കെങ്കിലും കൊണ്ടുപോയിട്ടുണ്ടോ ായിക്കോട്ടെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ മൃഗശാലയിൽ കൊണ്ടുപോകാം തെരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള കാരണം എന്താന്ന് എനിക്കറിയില്ല മൃഗശാലയിലേക്ക് രണ്ടാൾ ഉഷാറായി പോയി പോയിട്ട് സുബാനുള്ള മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കണ്ടു പുലിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഞാൻ വിചാരിച്ചിരുന്നു നീയാണ് ഏറ്റവും വലിയ പുലി ഇപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത് യഥാർത്ഥ പുലി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനത്തെ തമാശയൊക്കെ പറഞ്ഞ് തിരിച്ചു പോരുമ്പോൾ ഒരു പത്ത് കടന്നാൽ ഒന്നിച്ചു കുത്തി എങ്ങനെ ഉണ്ടാവോ അതുപോലെ മുഖം ഇങ്ങനെ വേർത്തിരിക്കുകയാണ് ഗേറ്റിന്റെ അവിടെ എന്തിനാ പൊന്നെ ഇപ്പൊ നീ ഇത്ര അധികം ഞാൻ നിന്നെ ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല തമാശ പറഞ്ഞല്ലേ നിങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നപ്പോ എന്നെ ഹിപ്പ പൊട്ടാമസ് എന്ന് വിളിച്ച് കളിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു സുബാനല്ലാ ഇപ്പ നീ ഉദ്ദേശം പിടിക്കുന്നു ഇപ്പഴല്ല ഞാൻ ഒരു ഇപ്പ പൊട്ടാമസിനെ കണ്ടത് എന്നാണ് അത്ര മഹതി അവറുകൾ മറുപടി പറഞ്ഞതാണ് തമാശ അതിനൊന്നും നമുക്ക് യാതൊരു വിരോധമല്ല പക്ഷെ ഉമ്മ വേദനിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കും അങ്ങനെ ഉണ്ടോ ഉണ്ടല്ലോ എനിക്കറിയാവുന്ന എത്രയോ സംഭവങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചില ഉമ്മമാരുണ്ടാകും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ചില പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരുണ്ടാകും സ്വന്തം ഭർത്താവ് മരിച്ചു മക്കൾ എത്തിയുമായി ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഉമ്മമാര് ഞാൻ അങ്ങനെ വിചാരിക്കാറുണ്ട് റബ്ബേ എന്തിനാണ് ഇവർ പാടത്ത് പണിക്ക് പോകുന്നത് എന്റെ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാൻ അവരെ കാണുമ്പോ എന്തിനാണ് ഇവര് പറമ്പിൽ പണിക്ക് വരുന്നത് വീട്ടിൽ സൽക്കാരമുണ്ടാകുമ്പോ കല്യാണമുണ്ടാകുമ്പോ എന്തിനാണ് ഈ ഉമ്മമാര് വരുന്നത് ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഇന്നുമുണ്ടല്ലോ തൊഴിലുറപ്പിന് പോകുന്ന പാവപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ പാവപ്പെട്ട ഉമ്മവാ അമ്പതും അറുപതൊക്കെ വയസ്സായ ഞാൻ എല്ലാവരോടും കൂടെയാ പറയുന്നത് മതജാതി വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ് തൊഴിലുറപ്പ് ഏറ്റവും നല്ല ഒരു പരിപാടി തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റുള്ള പണിക്ക് പോവുക എന്നത് പക്ഷെ അവർക്കൊരു പ്രായം നിങ്ങൾ അതിന് കണ്ടേ മതിയാവൂ ഉമ്മമാരെ പണിക്ക് പറഞ്ഞേക്കല്ലേ ഉമ്മമാരെ അമ്മമാര് പണിക്ക് പറഞ്ഞേക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ആരോഗ്യമുള്ള മക്കൾ ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ക്രൂരതയാണല്ലോ എന്തേ ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ടെന്ന് ചെറുപ്പത്തിൽ പിന്നെ കാര്യം മനസ്സിലായി അവർക്ക് ഭർത്താവില്ല മരിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ ഭർത്താവ് തൊലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ട് ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടല്ലോ ആ കുഞ്ഞിനെ നോക്കാൻ വേണ്ടി മക്കളെ നോക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭർത്താവിന്റെ സ്ഥാനത്ത് നിന്ന് പണിക്ക് പോയിട്ട് അവരുടെ വയറൊരു ജാൻ നിറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അരജാൻ വയറുനിറക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാടത്തും പറമ്പിലും കഷ്ടപ്പെട്ട ഉമ്മമാരുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെയുള്ള പെണ്ണും ഞാനും സ്വർഗത്തിൽ ഇങ്ങനെയാണെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അങ്ങനെയുള്ള ഉമ്മമാരായിരിക്കും ചിലർക്കുണ്ടാവുക അല്ലെ അങ്ങനെയുള്ള ഉമ്മമാര് ഭക്ഷണം വർബി തന്നവര് വെള്ളം ഉണ്ടാക്കി തന്നവർ വെള്ളം തന്നവർ നമുക്ക് വസ്ത്രം അലക്കി തന്നവർ നമ്മുടെ എല്ലാം എല്ലാമായ ഉമ്മ പക്ഷെ കല്യാണം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തിനാണ് നമ്മൾ ഉമ്മയുമായി അകലുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാകുന്നില്ല മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കണം ഉമ്മയോടുള്ള പിണക്കത്തെ നമ്മൾ അവസാനിപ്പിക്കണം ഇസ്ലാം പറഞ്ഞ് ആലോചിച്ച് നോക്കിയാല് എത്ര വലിയ അത്ഭുതാണ് ഉമ്മിനെ ഇസ്ലാം എന്താ പറഞ്ഞത് മുലകുടി ബന്ധം മുലകുടി ബന്ധം ഒരു സ്ത്രീ നിനക്ക് രണ്ട് വയസ്സിന്റെ മുമ്പ് വ്യത്യസ്ത തവണകളായി അഞ്ചു തവണ നിനക്ക് മുലപ്പാൽ നൽകിയാൽ അവർ നിന്റെ ഉമ്മയാണ് അവരുടെ ഭർത്താവ് പിന്നെ നിന്റെ ഉപ്പയാണ് ഭർത്താവ് മീൻസ് ആ ഉമ്മ ആ പാലിന്റെ ഉടമസ്ഥനായ ഭർത്താവ് അവരിലൂടെ ഉണ്ടായ മക്കൾ നിന്റെ സഹോദരൻ സഹോദരി കണ്ടോ ഹലീമാ 
ും ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കില്ല അത്രയും കഠിന ഏതവസ്ഥയിൽ ഉമ്മായുടെ സാന്നിധ്യം കൂടുതൽ അനുഭവിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ല ഒരിക്കലതാ പരിശുദ്ധമായ മദീനയില് പരിശുദ്ധ മദീനയുടെ പാർശ്വഭാഗത്തുകൂടെ മുത്തറസൂലും സുഹാബികളും പോകുമ്പോ അഷ്റഫുൽ ഖൽക്ക് സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമതങ്ങൾ കബറെന്ന് തോന്നിക്കുന്ന ഒരു ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെ നിന്നു എന്നിട്ട് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ കരയുമ്പോ സുഹാബികളും കരഞ്ഞു നബിയെ നിങ്ങൾ എന്തിനാ കരയുന്നത് റസൂൽ പറഞ്ഞു ൂ <laughs> അവര് വാർദ്ധക്യത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ പ്രത്യേകത ഒരാൾക്ക് നാം പ്രായം നൽകിയാൽ ജീവിതത്തിൽ അവരെ നാം കീഴ്മേൽ മറിക്കും കുട്ടി എങ്ങനെയായിരുന്നു അതുപോലെ എഴുപത്തഞ്ചു വയസ്സുള്ള ആളായി മാറി അങ്ങനല്ലേ പിന്നെ കിടന്നേടത്ത് കാഷ്ടിക്കാണ് മൂത്രിക്കാണ് വർത്തമാനം പറയുന്ന മനസ്സിലാകുന്നില്ല ദേഷ്യമാണ് കുഞ്ഞുങ്ങളെ പോലെ ഭയങ്കര വാശിയാണ് അല്ല പറയാണ് അതല്ലെങ്കിൽ അവരിൽ പെട്ട ഏതെങ്കിലും ഒരാളുമോ നിന്റെ അടുക്കൽ വാർദ്ധക്യത്തിൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെയോ അല്ലെ മാരോട് നമ്മൾ പോയി പണി നോക്കാൻ പറയാറുണ്ടോ ചീത്ത പറയാറുണ്ടോ അവരോട് നിങ്ങൾ എന്ന് പറയാൻ പാടില്ല അവരെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന ഒരു ശബ്ദം നീ പുറപ്പെടുവിക്കാൻ പാടില്ല അവരെ നിങ്ങൾ വെറുപ്പിക്കാൻ പാടില്ല ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഭയങ്കര ജലദോഷം മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ഒന്ന് പോയാലോ എന്തിന് ജലദോഷത്തിന് മെഡിക്കൽ ട്രസ്റ്റ് ലൈക്ക് ഷോർ പോവാം അമ്മ പറഞ്ഞടാ ഭയങ്കര ഊരവേദന അല്ലെങ്കിൽ പുറം വേദന അവിടെ ആ വിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ ഇവിടെ അല്ലേ എന്നാൽ അയൽവിട്ട് പോയിട്ട് വിക്സ് കൊടുത്ത് അത് തേജ വേദന മാറിക്കോളി ഞാൻ അങ്ങനെയാണ് പരിഗണന ഇനി അവർക്ക് അസുഖം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോകണ്ട എന്നല്ല പക്ഷേ അമ്മയുടെ അസുഖത്തെ ഗൗരവത്തോടെ കാണാം അതാണ് വാർദ്ധക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഉമ്മയെ രാജകുമാരിയെ പോലെ കൊണ്ടു നടക്കുന്ന ആൾക്കാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് മരിച്ചു പോയാലുണ്ട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്നു ഉമ്മയെ ഞാൻ അത്ഭുതപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഭയങ്കര ഉമ്മ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഉമ്മ അങ്ങനെ നമ്മളോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരാള് ആ എങ്ങനെ ഗൾഫിൽ അങ്ങനെ ഫാമിലി സഹിതം ഗൾഫിൽ അതെ ഫാമിലി ഫാമിലി ഫാമിലിയാണ് എന്താ ഫാമിലി ആരാ ഫാമിലി ഫാമിലി മീൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമ്മൾ പറയാ ഭാര്യ മക്കൾ അതാണ് ഫാമിലി പക്ഷേ ഇസ്ലാമിന്റെ ഫാമിലി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതല്ല അവിടെ ഉമ്മണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മണ്ട് വാപ്പണ്ടെങ്കിൽ അവരുണ്ട് അതല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് അവരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് ഉമ്മ ഇല്ലെങ്കിലും ബാപ്പ ഇല്ലെങ്കിലും അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് വീട് മാറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ട് മരിച്ചു പോയാൽ അവരുടെ സാന്നിധ്യം ഉണ്ട് അല്ലെ ഉമ്മാര് നല്ലമ്മാരാണ് ഈ പറയാ വാപ്പാക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ നല്ല വാപ്പാരും പറയും ഉമ്മായോട് കാണിക്കേണ്ട മര്യാദ പറയും 
ഉമ്മാന ദേഷ്യം പിടിപ്പിക്കുന്നതിന് ദേഷ്യം പിടിക്കും നല്ല വാപ്പ ഉമ്മയെ രാജകുമാരിയെ പോലെ കൊണ്ട് നടന്ന ആളുകൾ ഞാൻ ഒരാളെ ഫോൺ കണ്ടപ്പോൾ അയാളുടെ ഫോണിൽ ഒരു വൃദ്ധയായ മുഖം ചുക്കിച്ചുളിഞ്ഞ ഒരു സ്ത്രീയുടെ ചിത്രമാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതാരാണ് പറഞ്ഞു എന്റെ ഉമ്മയാണ് രണ്ടാമത്തെ വയസ്സിൽ എന്നോട് വേർപിരിഞ്ഞു പോ എന്നോട് വേർപിരിഞ്ഞു പോയ ഉപ്പാക്ക് ശേഷം എന്റെ സർവസ്വവും ഉമ്മയായിരുന്നു ഇന്നയാള് വലിയ സമ്പന്നനാണ് പക്ഷേ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മയെ മറക്കാനയാൾക്ക് കഴിയുന്നില്ല അയാളുടെ സർവസ്വവും ഉമ്മയാണ് അങ്ങനത്തെ ആളുകളുണ്ട് നമ്മളും അങ്ങനെയാകണം ഉമ്മയെ നമ്മൾ അവഗണിക്കല്ലേ അങ്ങനെ ചെയ്താലോ അവൻ ശപിക്കപ്പെടട്ടെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഉറക്കെ സ്വലാത്ത് ചെല്ലൂ ഉമ്മയെ അവഗണിക്കുന്നവൻ ശപിക്കപ്പെടട്ടെ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അള്ളാഹു അവനിലേക്ക് നോക്കുകയില്ലെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് ഉമ്മയോട് പിണക്കമാണ് ആ പിണക്കം മാറ്റാനുമ്മ തയ്യാറല്ല ഉമ്മാക്കതി വേദനയുണ്ട് കരിമതെല്ലാം കഴിയുന്നില്ല വിറക് കൊണ്ടുവരൂ എന്തിനാണ് ലിബിയെ റസൂറുള്ളാഹി പറഞ്ഞു അൽക്കമേ കരിക്കാനാണ് എന്തിനാണ് ലിബിയെ കരിക്കുന്നത് കരിക്കണ്ട നബിയെ എന്റെ മോനെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ മാതാവ് പുറത്തു കൊടുത്തപ്പോ അൽക്കമേ അങ്ങ് കരിമ ചൊല്ലി ഇതാണ് നീ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് കരിമ ചൊല്ലി മരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഉമ്മയുടെ ദേഷ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉമ്മായി വർപ്പിച്ചാൽ കബറിൽ വെച്ചാലോ അസറഹുൽ കബറു കബറവനെ ഞെരുക്കി കളയുന്നതാ നീറി നീറി വേദനിച്ച് ഉമ്മ മരിച്ചു പോയതാണെങ്കിൽ നിങ്ങളോട് പൊരുത്തമില്ലാതെ ഉമ്മ മരിച്ചു പോയതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി കഴിഞ്ഞ നാളെ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മാന്റെ കബറിന്റെ അവിടെ പോകണം ഉമ്മാ ഞാനിതാ വന്നിരിക്കുന്നു ഉമ്മാ നിങ്ങളോട് ഞാൻ വല്ലതും ചെയ്തു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എനിക്ക് മാപ്പ് തരണം ഉമ്മാ യാസീനോകണം ഉയിക്കറി ചെല്ലണം ഉമ്മാന്റെ പേരിൽ സ്വതക്ക ചെയ്യണം കഴിയുന്നതൊക്കെ ചെയ്യണം എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഭൂമി നിങ്ങളെ ആ ഉമ്മായുടെ സ്നേഹം നേടാതെ തിങ്ങാവിലും ആഹ്റത്തിലും ഒരു നേട്ടവും നമുക്കുണ്ടാവുകയില്ല ചിന്തിക്കുക നമ്മൾ എത്ര ഗൗരവത്തോടെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ നമ്മോട് ഉണർത്തിയിട്ടുള്ളത് ഉമ്മ അവർ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടമാണെന്ന് മാത്രമല്ല അവരുടെ കൈ പിടിക്കാൻ നമുക്ക് സാധ്യമാകണം നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മാതാവിന്റെ കൈ പിടിക്കാൻ അള്ളാഹു അവർക്ക് സന്തോഷം കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു അവർക്ക് സമാധാനം കൊടുക്കട്ടെ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുമി നിങ്ങളെ എങ്ങനെയാണ് ആ സ്നേഹം പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് മാതാവിനെ ഹിതുമത്ത് ചെയ്യാം സേവനം ചെയ്യാം അല്ലെ ഇന്നുവരെ നിങ്ങൾ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് അങ്ങോട്ട് മാറി നോക്കൂ ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് മനസ്സ് അങ്ങോട്ട് ഇതാക്കി നോക്കൂ ഉമ്മാക്ക് സേവനം ചെയ്യാം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഹമ്മദ് ഒരിക്കൽ സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടു സ്വർഗം ആ സ്വർഗത്തിൽ നബി പറയാണ് ഞാൻ ആ സ്വർഗത്തിലൂടെ ചെല്ലുമ്പോ അതാ കാണുന്നു ഒരാൾ ഇങ്ങനെ കുർആാൻ ഓതുകയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു ഇതാരാ അവിടുന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ഇത് എന്താണ് ഇത്രയധികം സ്ഥാനം കിട്ടാൻ കാരണം റസൂൽ പറയാണ് എന്നോട് അവിടെ പറയപ്പെട്ടു കാന അബർ ഉമ്മിഹി സ്വന്തം ഉമ്മയോട് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹമസൃണമായി പെരുമാറുന്ന സ്വഭാവം ഹാരിതുബിനോമാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഉമ്മായുടെ തലയിൽ നിന്ന് പേനെടുത്തു കൊടുക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ഉമ്മാക്ക് ഭക്ഷണം കഴിപ്പിക്കുന്ന ആളായിരുന്നു ഉമ്മൊരു വർത്തമാനം പറഞ്ഞ അത് എന്താന്ന് ചോദിക്കൂല ചോദ്യം ചെയ്യൂല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ വലിയ പ്രതിഫലമാ സ്വർഗത്തിന്റെ ഉത്തുങ്കതകളിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പോകണോ അവരോട് നിങ്ങൾ മാന്യമായി സംസാരിക്കുക എന്താ മാന്യത 
അവർക്ക് നിങ്ങൾ മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുമ്പോ സ്നേഹത്തോടെ ആ മരുന്ന് കഴിക്കാൻ അവരെ ഉപദേശിക്കുക കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് കൊടുക്കുന്നത് പോലെ അവരോട് കൊടുക്കുക അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റി കൊടുക്കുക ഒരാൾ ഒരു സ്ത്രീ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉപൈസുൽ പത്തര മണിയായി ഞാൻ ഇതൊന്ന് ചുരുക്കിയാണ് ഇൻഷാല്ല ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞാൻ പ്രസംഗം അവസാനിപ്പിക്കുക അപ്പൊ ആ പോയിന്റുകൾ മാത്രം ഒന്ന് പറയുക ഉവൈസുൽ കർണി എന്ന വലിയൊരു മഹാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ മഹാന്റെ മഹത്വത്തിന്റെ കാരണം ചരിത്രമാണ് വിശദീകരിക്കുന്നില്ലേ നേരം വൈകിയോ കാര്യത്തിൽ പറയാം നേരം വൈകിയോ ആർക്കും വൈകിട്ടില്ലേ ആ വൈകിയാണ് ഞാൻ മാത്രമുള്ളൂ ഞങ്ങളൊക്കെ വൈകിയണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സൗകര്യമായല്ലോ എന്നുള്ള വൈകിട്ടില്ലേ എത്ര മണി വരെ പോകാം ുംമ്മാക്കുവേണ്ടി എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ജിഹാദാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ ഒരാളിങ്ങനെ ഭയങ്കര ആരോഗ്യമാണ് മസിൽ പവറൊക്കെ എങ്ങനെയുണ്ട് ജിമ്മിലൊക്കെ പോയിട്ട് മുമ്പേക്ക് സിക്സ് പാക്ക് ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ല കേട്ടോ ഏതായാലും ഒരു ഭയങ്കര ധൈര്യവാനായി ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ സ്വാഭികൾ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ സുൽത്താൻ്റെ ഓർമ്മ ബിയെ വലിയ തടിമാട് ഇങ്ങനെ പോയാൽ മതി നമ്മൾ ചില ആൾക്കാരെ പറ്റില്ല ആൾക്ക് ആശയത്തിൽ ഇങ്ങനെ നടന്നാൽ മതി ആൾക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആളിങ്ങനെ തടിമാടനായി നടക്കുന്നുണ്ട് ഇയാൾക്ക് ആ തടിയിട്ട് ആൾക്ക് ജിഹാദിന് വന്നു നബി ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ എങ്ങനെ അത് പറയാം അയാൾ പോയി അധ്വാനിച്ച് സ്വന്തം മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടിയാണ് അയാൾ അധ്വാനിക്കുന്നത് എങ്കിൽ അത് അള്ളാഹുവിന്റെ മാർഗത്തിൽ അയാൾ രധർമ്മ സമരത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത് പോലെയാണെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹുഅലി വസ്ല്ലം ഒന്നാമത്തത് അവർക്ക് ഹിതമത്ത് ചെയ്യല അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ കഞ്ഞി വിളമ്പി കൊടുക്കണമെങ്കിൽ അത് ചെയ്യണം പത്രങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് വലിയ വാർത്തകൾ മൂത്ത മോൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ രണ്ടാമത്തെ മോൻ കാസർഗോഡ് അതിനേക്കാളും വലിയ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ ഉമ്മയാണെങ്കിലോ എറണാകുളത്ത് ഒറ്റ കേരളത്തിൽ രണ്ട് നൽകി വലിയ ആൾക്കാർ സത്യവിശ്വാസികൾക്കിടയിൽ പോലുണ്ട് മൂത്താൾ അമേരിക്കയിൽ രണ്ടാമത്താൾ ലണ്ടൻ അടുത്താൾ ബാംഗ്ലൂര് അല്ലെ ഒരു കോഴ്സ് വരണ്ടല്ലോ ഒന്ന് വൃദ്ധന്മാരെ പരിചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു കോഴ്സ് പോലെ എം എസ് ഡബ്ല്യുവിന്റെ കീഴിലുണ്ട് സോഷ്യൽ വർക്കുകളുടെ കീഴിലുണ്ട് നല്ല പൈസ കിട്ടും അതിൽ ഹോം നേഴ്സുമാരുണ്ടല്ലോ പെൺകുട്ടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എന്നതുപോലെ തന്നെ മെയിൽ നേഴ്സുമാരുണ്ട് പുരുഷന്മാരെ നോക്കാൻ വേണ്ടി എന്തേ കാര്യം മക്കൾക്ക് നോക്കാൻ വയ്യ അതുകൊണ്ട് കാശ് കൊടുത്ത് ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആരെ കാശ് വാപ്പാന്റെ കാശ് തന്നെ ഞങ്ങളൊന്നും ഞാൻ മരിച്ചിട്ടിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഓരിച്ച് ഓഹരി വെച്ചെടുക്കാൻ ആയിരിക്കും അവരുടെ ആവശ്യമുള്ളത് കൊടുക്കുക ചില വസ്ത്രമായിരിക്കും ആവശ്യം അല്ലെ ഭാര്യക്ക് നമ്മള് ഒരു വർഷത്തിൽ എത്ര തവണ ഡ്രസ് എടുക്കും എത്ര തവണ കൊടുക്കും ഈ മാസത്തിൽ മൂന്ന് കല്യാണം ഉണ്ടെങ്കിൽ എത്ര തവണ കൊടുക്കും നാല് തവണ അല്ലേ എന്താ ഒരു കല്യാണത്തിന് രാത്രിയും കൂടെ പോകണം ബാക്കിയുള്ള കല്യാണത്തിന് പകല് വരും നാല് തവണ നമ്മക്കും അത് അഞ്ചെടുത്തോളൂ അല്ലേ ജ്യേഷ്ഠെടുത്തോളൂ ഉമ്മാക്ക് കൊടുക്കണം ഉമ്മാക്ക് കൊടുക്കണം അവർക്ക് വസ്ത്രം കൊടുക്കണം അവർക്ക് ഭക്ഷണം കൊടുക്കണം അവരുടെ ആ ചിരിതികൾ കാണണം ഉമ്മ കരഞ്ഞു ഒരാൾ ജിഹാദിന് വേണ്ടി വരുമ്പോ നിനക്കുമ്മയുണ്ടോ ബാപ്പയുണ്ടോ നീ പോരുമ്പോ അവരെങ്ങനെയാ നബി ചോദിച്ചു അവർ കരയുകയാണ് നബിയെ നീ അവരിലേക്ക് മടങ്ങിയിട്ട് അവരെ കരഞ്ഞതുപോലെ നീ അവരെ ചിരിപ്പിക്കണമെന്ന് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫാഹ്വാലിസ്ലം ഉമ്മാക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മൂന്നരട്ടി കൂലിയും കിട്ടും ബാപ്പാക്ക് ഒരു ഷർട്ട് എടുത്തു കൊടുത്തു അള്ളാഹു തല അതിന് ഒരു കൂലി ഉണ്ടാവും ഉമ്മാക്ക് ഒരു പർദ്ദ എടുത്തു കൊടുത്തു ആ അതെടുത്തു കൊടുത്തതിന്റെ മൂന്നരട്ടി കൂലിയാണ് മൂന്നരട്ടി കാശ് ഉണ്ടാവുന്നുള്ളത് വേറെ കാര്യം അല്ലെ 
പെണ്ണുങ്ങളുടെ പിന്നെന്താണ് സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരുടെ വസ്ത്രത്തിൽ വലിയ അന്തരുണ്ടെന്ന് പറയാറുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ഇട്ട ഡ്രസ്സ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ മൊത്തം ഒന്ന് കണക്കൂട്ടി എത്ര ഉണ്ടാവും തല മുതൽ കണക്കാക്കിക്കോ തലയിൽ ഇട്ടവര് തല മുതൽ കണക്കാക്കിയിട്ട് ടോട്ടൽ ധരിച്ചത് എത്ര ഉണ്ടാവും ലാസ്റ്റ് അവനായിട്ട ഡ്രസ്സ് അത് അത് തിരിച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഉമ്മാ കൊടുക്കുന്ന പൈസയിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവും ഏ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കൂലിയിലും വ്യത്യാസം അള്ളാഹു നമുക്ക് നൽകുമാറാകട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ വീട്ടിന് നല്ല ഭക്ഷണമൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി വേറെ വീട് വെച്ച് പോയവര് അത് ഉമ്മാക്ക് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ വലിയ കുറ്റാന്നാട്ടോ വലിയ കുറ്റാ നമുക്ക് ഇന്ന് വൈകുന്നേരം ഒന്ന് ആലുവയിലെ ചിക്കിങ്ങിലൊന്ന് പോയാലോ അല്ലെങ്കിൽ കാശൊന്നും തന്നിട്ടില്ല ഞാൻ പരസ്യം ഒന്നും പറയല്ല അവർ കടന്റെ അറിയുന്ന പേര് പറഞ്ഞു തോന്നും ചിക്കിങ്ങിലൊന്ന് പോയാലോ ആയിക്കോട്ടെ ചിക്കിങ്ങിൽ പോയിട്ട് വയർ നിറച്ചും പിന്നെ കുറച്ചും കഴിച്ചു ഉമ്മക്കും ബാപ്പക്കും ഒന്നും കിട്ടിയില്ല ഒരു പാർസൽ ചെറിയൊരൊറ്റ പീസ് അതൊന്നും കൊണ്ടുവരാ ഇല്ല حديث قالوا من وضع طعاما طيبا في بيته ورال تند വീട്ടിൽ നല്ല ഒരു ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വാക്കലഹ ദൂന വാലിദൈ മാതാപിതാക്കൾ ഇല്ലാതെ അവൻ തിന്നാൽ ഹറമഹു അല്ലാഹു ലദീദ ഖാമിൽ ജന്ന സ്വർഗ്ഗത്തിന്റെ രുചികരമായ ഭക്ഷണങ്ങൾ അല്ലാഹു അവർക്ക് നിഷിദ്ധമാക്കുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ മൻ ബാത സബ്ഹാന റയ്യാൻ ഒരാൾ വയറുമറ എന്നാൽ മാതാവും പിതാവും ദാഹിച്ചവനായോ വിഷന്നവനായിട്ടാണോ എങ്കിൽ പരലോകത്തല്ലാഹു അവനെ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടുക ദാഹിച്ചവനാകും വിഷന്നവനുമായിട്ടാണെന്ന് സയ്യിദുൽ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അവ ചിലവർക്ക് സംശയം എല്ലാവരുടെ അമ്മമാരും നല്ല സ്വഭാവമായിക്കോണമെന്നില്ലല്ലോ ായിക്കോട്ടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്വം നിർവഹിക്കും അതാണ് ഒരാൾ നബിയോട് വന്ന് പരാതി പറഞ്ഞു നബിയേ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് ഞാൻ ഒരുപാട് സേവനങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരുപാട് ഹിതുമത്തുകൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അവരെന്നെ പ്രയാസപ്പെടുത്തുകയാണ് അവരെന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാണ് എന്നെ വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ആക്രമിക്കാണ് നബിയെ ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യണം റസൂറുള്ള പറഞ്ഞു മോനെ നിന്റെ കടമണി നിർവഹിച്ചോ കൊടുക്കാനുള്ളത് കൊടുത്തോ ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊടുത്തോ ഉമ്മ നിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ഒരു കഷ്ടം അങ്ങോട്ട് മുറിച്ചെടുത്തു മാ അദ്ദേഹത്തെ ഉമ്മാന്റെ കടപ്പാട് നാലിൽ ഒന്ന് വീട്ടിട്ടില്ല കണ്ടോ എന്നിട്ടാ നമ്മളൊക്കെ ഇങ്ങനെ നടക്കുന്നത് യാ അള്ളാ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം അയാളോട് പറയാണ് മോനെ നീ അറിഞ്ഞില്ലേ അന്നൽ ജന്നതാമിൽ മാതാവിന്റെ കാലടി കീഴിലാണ് സ്വർഗമെന്ന കാര്യം നീ അറിഞ്ഞില്ലേ നബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അപ്പൊ ഒന്ന് അവർക്ക് ഹിതുമത്ത് ചെയ്യാം രണ്ട് അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് കൊടുക്കുക മൂന്ന് അവരുടെ വിളി കേൾക്കുക അല്ലെ നിന്നോട് ഞാൻ ഇപ്പൊ വിളിക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ എന്ന് പല കിറുമി ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ മനസ്സിലാക്കുക അപ്പുറത്ത് ആരാന്നുള്ളത് ഇവരൊക്കെ ഇനിയിപ്പൊ ഞാനാന്ന് മനസ്സിലാക്കും യാ അള്ളാ ആരാ മനസ്സിലാക്ക അപ്പുറത്ത് ഏ നമ്മളോട് കടം വാങ്ങിയ ഒരാളാന്ന് മനസ്സിലാക്ക അല്ലെ നിങ്ങളൊന്നും മനസ്സിലാക്കുന്നില്ല ഞാൻ ഇനി പറയുന്നില്ല ഏതായാലും ഉമ്മ എത്ര തിരക്കിലാണെങ്കിലും മുപ്പ മൊബൈലിൽ കൂടുതൽ വിളി വരുന്നുണ്ടോ ഞാനത് പറഞ്ഞു ഉമ്മ വിളിച്ചു സുന്നത്ത് നിസ്കാരത്തിലാണെങ്കിലും വിളി നിസ്കാരം മുറിക്കണം എന്നാണ് വേറെ ഒരാളുടെയും വിളിക്ക വേണ്ട മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹുലൈഹി വസ്ല്ല തങ്ങളുടേതാവാം അത് കഴിഞ്ഞു ഉമ്മയുടേതാകാം നിസ്കാരം മുറിക്കണം എന്നതാ സുന്നത്ത് നോമ്പ് നോക്കുമ്പോ ഉമ്മ പറഞ്ഞു നീ നോക്കണ്ട അപ്രകാരം നിർബന്ധ സുന്നത്ത് നിസ്കാരം നിർവഹിക്കുമ്പോ ജമാഹത്തെ പോകുമ്പോ എന്തെങ്കിലും കാരണത്താൽ ഉമ്മ അതിനെ വിലക്കിയ വേണ്ട ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളതൊരു തമാശ രൂപേണ കൂട്ടും എന്നുണ്ടെങ്കിൽ പറയാം 
ഒന്ന് പറയും മനുഷ്യന്മാരെ അതോ നിങ്ങളൊക്കെ ഇയാളൊന്ന് വേഗം വാഴ നിർത്തി പോകുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് വേണം ഞങ്ങൾക്ക് വീട്ടിൽ പോകാൻ അങ്ങനെയാണോ ഒരു തമാശ പറഞ്ഞാൽ ബുദ്ധിമുട്ടാവോ ഇല്ല അലഹമില്ല ആർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടാവില്ല അതായത് വാപ്പ പറഞ്ഞു മോനെ എന്റെ നിന്റെ കാറൊന്നും എടുക്കും എന്തിനാ ആലുവയിലെ ബാറിലൊന്ന് പോവാനാ തമാശയാണ് പോണോ പോണോ പോണ്ട പോം പാടില്ല ആലുവയിലെ ബാറിൽ നിന്ന് വാപ്പ വിളിക്കാണ് എടാ കള്ള കുടിച്ചിട്ടാ വിളിക്കണം ബാ സ്വരം ഞാൻ ഇവിടെ പറയണില്ല ഏ വിളിക്കാണ് എടാ കാതേറ്റൊന്ന് വാ എന്റെ ഞാൻ ഇവിടെ ആലുവയിലെ ബാറിൽ അപ്പൊ പോകുന്ന കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞ് തന്നെ വിളിച്ചാൽ കിട്ടൂല എന്ന് പറഞ്ഞു പോണോ 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 കാരണം അത് ബാറ് കൊണ്ടുപോകാനാണ് മറ്റത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഇതാണ് നമ്മളവരെ മറക്കാൻ പാടില്ല അള്ളാഹുദാല ദീർഘായുസും ആരോഗ്യവും കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ ഇനിയിപ്പൊ നാകെ വാഴ്ന്നു പറഞ്ഞത് എന്താന്ന് ചോദിച്ചത് ഇത് മാത്രം പറയരുതല്ലോ ചില ആൾക്കാരുണ്ടാവും അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും തമാശ പറഞ്ഞായിരിക്കും അത് മാത്രമേ വല്ല വാഴ്ന്നു കേട്ടിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ എന്നോട് ഒരു കാര്യം എന്ന് ഞാൻ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂർ അവിടെ പ്രസംഗിച്ചിട്ട് എന്നോട് ഒരാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു ഓ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ ആ തമാശ ഞാൻ എന്റെ മോളോട് പറഞ്ഞിട്ട് മോള് ചിരിച്ച് 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 മണ്ണ് കപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞു പൊന്നാര സഹോദരൻ ഞാൻ ഇതെത്ര ആയത്ത് പറഞ്ഞു ഹദീസ് പറഞ്ഞു ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് മോളോട് പറയാൻ പറ്റിയില്ലല്ലേ എന്ന് അപ്പൊ ഈ സ്വഭാവം ആരും അവലംബിക്കരുത് എന്ന് സാന്ദർഭികമായിട്ട് ഞാൻ പറയാം പിന്നെയോ അവർക്ക് ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി അതിന്റെ രൂപം പഠിപ്പിച്ചു എന്റെ ചെറുപ്പകാലത്ത് ഞാൻ ഓർമ്മയില്ലാത്ത കാലത്ത് എന്നെ നടക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു എന്റെ ഉമ്മയാണ് എന്നെ ചിരിക്കാൻ പഠിപ്പിച്ചു എന്റെ ഉമ്മയാണ് ഞാൻ പിടഞ്ഞു വീഴുമ്പോ ഞാൻ തടഞ്ഞു വീഴുമ്പോ എന്നെ കൈപിടിച്ച് എന്നെ ഉയർത്തിയത് എന്റെ ഉമ്മയാ എന്നോട് അവർ കാരുണ്യം കാണിച്ചു ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കാതിരിക്കുമ്പോ എന്നെ നിർബന്ധിച്ച എന്റെ വായിലേക്ക് ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഉരുള വെച്ചു തന്നു എന്നെ വെള്ളം കുടിപ്പിച്ചു അവരിന്ന് വയസ്സായി അവരല്ലെങ്കിൽ മരിച്ചുപോയി അവരുടെ കബറിൽ നീ അവരോട് കാരുണ്യം കാണിക്കണേ അവരോട് നീ കരുണ ചെയ്യണേ ഒരടിമയുമില്ല അവൻ പറഞ്ഞു നിസ്കരിച്ചു പൊറുക്കലിന് വേണ്ടി ഉമ്മായോട് ഉപ്പാക്ക് വേണ്ടിയും അഞ്ചു നേരത്തെയും നിസ്കാരത്തിന് ശേഷം ഒരാൾ ദുഹാ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു താൽ അവന്റെ ദുഹാനെ സ്വീകരിക്കുകയും അവന്റെ ദുഹാകാരണത്താൽ മാതാപിതാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു പുറത്തു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് നബി മുഹമ്മദ് അപ്പൊ അതാണ് അഞ്ച് ആറ് അവരെ സന്തോഷിപ്പിക്കുക സംഭവങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് പത്തേ മുക്കാലുമായി ഞങ്ങൾ പറയുന്നത് ഏഴ് അവരെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് ഒരു കാരണവശാലും അവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് വസ്ത്രം കുടയരുത് കാരണം അവരുടെ മുഖത്തേക്ക് വല്ല കരടും തീർച്ചാലും വസ്ത്രം കുടയരുത് അവരെ ദുഃഖിപ്പിക്കരുത് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഒരു കാര്യം കൂടെ പറയാണ് നം അവർക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഹിതുമത്ത് നമ്മളൊക്കെ നല്ലവരാവുക എന്നതാണ് നമ്മൾ നന്നാവുക എന്നതാണ് ഈമാനുള്ളവരാവുക എന്നതാണ് മുത്തു ഹബീബ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമയുടെ അനുയായികളാവുക എന്നുള്ളതാണ് ഏത് എതിർപ്പുകൾക്കിടയിലും ഏത് പ്രതിസന്ധികൾക്കിടയിലും ഏത് പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയിലും ആർക്കും പരാതി കഴിയാത്ത ശക്തമായ വിശ്വാസത്തിന്റെ ഉടമയായി നമ്മൾ നിലനിൽക്കുക എന്നതാണ് ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ മരണപ്പെട്ടു പോയാലോ അള്ളാഹുവേ അവരുടെ കബറുകൾ നീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ അവർക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഈ ആമീൻ പറയുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുടെ ഉപ്പമാരെ എനിക്കറിയാം ഉമ്മമാരെ എനിക്കറിയാം അല്ലാ ഈ കുന്നുകൾ പ്രവർത്തകന്മാര് ആലുവ മേഖലയിലെ ഈ പ്രവർത്തകന്മാര് സംഘടിപ്പിച്ച ഇതിലെ അള്ളാഹുവേ പഠിച്ചോനേ അള്ളാഹുവേ നീ അവർക്ക് പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ ഇത്ര ആളുകൾ ഉമ്മാരെ പേരിൽ തന്നു വാപ്പാന്റെ പേരിൽ തന്നു മാന്മാര് ചെയ്യുന്നൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് 
നല്ലൊരു ജീവിതമൊക്കെ അങ്ങനെയാണ് എനിക്കറിയാം പള്ളികളിലേക്ക് സംഭാവനയും എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട എത്രയോ ആളുകളുണ്ട് ചാമക്കാലയിലെ എന്റെ സ്ഥാപനം അൽ മുല്ല സെന്റർ എന്ന സ്ഥലത്താണുള്ളത് അദ്ദേഹം തന്റെ പിതാവിന്റെ പേരിൽ മുല്ല പാപ്പമല്ലാത്തയായിരുന്നു എല്ലാം തന്റെ പിതാവിന്റെ പേരില് തന്റെ മാതാവിന്റെ പേരിൽ സ്വതൊക്കെ ചെയ്യുന്ന ഉമാനായ ഹുസൈൻ ഹാജി ഉണ്ട് ഇവിടെ അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തെ ഉയർത്തുമാറാകട്ടെ ആലുവയിലെ പോമ്പാറയില് അള്ളാഹുവിന്റെ പരിശുദ്ധതീന് പഠിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട പെൺകുട്ടികൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ദീനുള്ള പെൺകുട്ടികളാവാൻ ഇഹ്ലാസുള്ള പെൺകുട്ടികളാകാൻ നാളെ സമുദായത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന നല്ല മക്കളെ പൊറ്റി വളർത്തുന്ന പെൺകുട്ടികളാകാം വേണ്ടിട്ട് നല്ല ബുദ്ധിമതികളായ പെൺകുട്ടികളെ ഏറ്റെടുത്ത് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഹുസൈനാജിയുണ്ട് ആർക്ക് വേണ്ടി അത് ഓർക്കാൻ പറയുന്നത് വാപ്പാക്ക് വേണ്ടി ഉമ്മാക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവേ ഈ സദസ്സിൽ നീ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനേ ഇൻഷാല്ലാ അവസാനം നമ്മൾ ദുആ ചെയ്തങ്ങ് പിരിയുമ്പോഴേക്ക് മൂമരുല്ല ഇൻഷാല്ലാ അവസാനം നമ്മൾ ദുആ ചെയ്ത് പിരിയുമ്പോഴേക്ക് മനസ്സ് നിറയെ ഉമ്മയാണ് അല്ലേ അല്ലാഹു ഖബൂലാകുമാറാകട്ടെ ഇൻഷാല്ലാ ജദ്ദിദു ഈമാനകും വനവിറു ഖുലൂബകും വസൈനു അൽസിനതകും ബിഖൗലി ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ ലാ ഇലാഹ നമ്മൾ ഒരുപാട് സ്വലാത്തുകൾ ചൊല്ലി മൗലിതകൾ പാരായണം ചെയ്തു ഈ ദ്വ സ്വീകരിക്കാനും ഈ സദസ്സ് സ്വീകരിക്കാനും നമ്മൾ ദീനു വേണ്ടി ചെയ്ത ഈ അധ്വാനം സ്വീകരിക്കാനും സല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ഉറക്കെ സല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം 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 അള്ളാഹുമ്മ സല്ലി അലാ മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സല്ലി അലൈഹി വസല്ലം എല്ലാവരും കൈയർത്തി പിടിച്ച അമീൻ പറയൂ അലഹമുല്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ ഹംദയ്യു വാഫി ന്യാമഹു വയുകാഫിയു മസീദാ അല്ലാഹുമ്മ സല്ലി അലാ സയ്യിദിനാ മുഹമ്മദിൻ വഅലാ ആലി സയ്യിദിനാ വ മൗലാനാ വ ഷഫീഇനാ വ ഹബീബിനാ മുഹമ്മദ് അർഹമുർ റാഹിമീനായ റബ്ബേ മണിക്കൂറുകളായി നിന്റെ ദീനിന്റെ സദസ്സിൽ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്നു വഅദ പറയുന്നു ദുആ ചെയ്യുന്നു സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നു പടച്ചവനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്നും നീ ഇത് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത ഈ അമലുകളെല്ലാം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലായി നീ കബൂലാക്കണേ അല്ലാ റഹ്മാനേ നീ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ റഹ്മാനേ നിന്റെ കാരുണ്യവും നിന്റെ റഹ്മത്തും ഞങ്ങളുടെ മേലിൽ നീ ചൊരിക്കണേ തമ്പുരാനേ അള്ളാഹുവേ ഈ കൈകൾ ശുദ്ധമല്ല ഞങ്ങളുടെ മനസ്സുകൾ ശുദ്ധമല്ല എന്നാലും ഞങ്ങളെ അത് ശുദ്ധമായി നീ സ്വീകരിക്കുമല്ലോ കാരുണ്യവാനായി റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങൾ നീ വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കണേ തമ്പുരാനേ അള്ളാഹുവേ വിട്ടുപുറത്തു മാപ്പാക്കണേ അല്ലോ തക്കുവയുള്ളവരായി ഈമാനുള്ളവരായി ദീനുള്ളവരായി ഞങ്ങളെ നീ നിലനിർത്തണേ തമ്പുരാനേ 
അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ ദീനുള്ളവരാക്കണേ അള്ളാഹ്മാനെ ദീന് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഈ മാന് നഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഹറാമ് ചെയ്യുന്ന ഒരു അവസരം ഞങ്ങൾക്ക് നീ തരല്ല റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങളെ നീ കാക്കണേ അള്ളാ ഞങ്ങൾക്ക് നിന്റെ ഹൈഫു നൽകണേ അള്ളാ ഞങ്ങളുടെ ഈ മാനിന്റെ മേൽ നീ ഞങ്ങളുടെ സംരക്ഷണ നിന്റെ സംരക്ഷണം നൽകണേ തമ്പുരാനെ ല്ലാതെ ഒരാളും ഞങ്ങൾക്കില്ല ഒരഭയവുമില്ല അള്ളാഹുവെ നിന്നോടല്ലാതെ ചോദിക്കാൻ ഒരാളുമില്ല നീയാണ് സർവസ്വവും നിന്റെ മുത്തിന്റെ നിന്റെ ഹബീബിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ടോ ഈ മജിലിസ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയത് വാള് പറഞ്ഞ് നിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ടോ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മ വാപ്പാക്ക് നീ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അള്ളാ ഏതെങ്കിലും പള്ളിക്കാട്ടിൽ ആറടി മണ്ണിനിടയിൽ മൗല മൈലാഞ്ചിയുടെ താഴെ മീസാ കല്ലുകൾക്ക് താഴെ ഞങ്ങളുടെ ഉമ്മയും ബാപ്പയും മന്തി ഉറങ്ങുന്നുണ്ടാകും റഹ്മാനെ അവരുടെ കബറുകൾ നീ സ്വർഗമാക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ കബറിലേക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ വാവിന്റെയും കേട്ടതിന്റെയും സ്വഭാവുകൾ എത്തിക്കണേ അള്ളാ അവരുടെ കബറുകൾ നീ വിശാലമാക്കണേ അള്ളാ സ്വർഗമാക്കണേ അള്ളാ റബ്ബേ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവർക്ക് ദീർഘായുസ് കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനേ ആരോഗ്യം കൊടുക്കണേ അള്ളാ കൊടുക്കണേ അള്ളാ റഹ്മാനായ തമ്പുരാനേ പ്രിയപ്പെട്ട പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ ബാപ്പമാരുടെ പേരിൽ ആയിരത്തൊന്നും പതിനായിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി പതിനൊന്നും മൂവായിരത്തി മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്നും ഒക്കെ ആവേശത്തോടെ അപ്രകാരം കയ്യിൽ നിന്ന് മോതിരമോരി സ്വഭക്ക ചെയ്ത പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരും സഹോദരിമാരും നീ അവരെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലോ നീ അവരെ കബൂലാക്കണേ അല്ലോ എല്ലാവരും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കും ആവേശത്തോടെ ഒന്നടുക്കലേക്ക് വരും ഉമ്മാവേ നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനേ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ അമലുകളില്ല റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ സർക്കർമ്മങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ആകെയുള്ളത് നിന്നോടുള്ള ഈ തേട്ടം മാത്രമാണ് നീ ഉത്തരം നൽകുമെന്ന തേട്ടം മാത്രമാണ് അള്ളാഹുവേ മരണപ്പെട്ടു പോയ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ദ്വാര ചെയ്യാൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഇവിടെ നിന്ന് ദ്വാര ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ് പലരും ഇവിടെ പറഞ്ഞു അവരുടെയൊക്കെ മാതാപിതാക്കളുടെ മക്കളുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ സഹോദരന്മാരുടെ സഹോദരിമാരുടെ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഭർത്താവിന്റെ ഭാര്യയുടെ എല്ലാം കബറിനീ വിശാലമാക്കണേ അല്ലാ ഞങ്ങളുടെ സമസ്ത ഇവിടെ പ്രസിഡന്റ് എ പി ഉസ്താദ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരിച്ചു പോയി കുമരം ഉസ്താദാണ്ഭവമാണ് <laughs> ും ഉയർച്ചക്കും വളർച്ചക്കും വേണ്ടി സംസാരിക്കാൻ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഓരോരുത്തർക്കും നീ തൗഫീക്ക് നൽകണേയല്ലോ ഈ പ്രവർത്തകന്മാര് ദുന്യാവിലൊന്നും നേടാത്തവരാണ് ദുന്യാവും മാഹരും നീ കൊടുക്കണേയല്ലോ കുന്നുകരയിൽ നീ ഐശ്വര്യം നൽകണേയല്ലോ സൗഹൃദം നൽകണേയല്ലോ സന്ദേശം നൽകണേയല്ലോ പകരം എല്ലാവർക്കും നീ കൊടുക്കണേയല്ലോ ഈ നാട്ടിലെല്ലാ മതക്കാർക്കും നീ സന്ദേശം കൊടുക്കണേയല്ലോ എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും നീ ഐശ്വര്യം നൽകണേയല്ലോ റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഈ പരിപാടി വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ഓടി നടന്നവരുടെ നോട്ടീസുകളും ഫ്ലക്സുകളുമായി നീ അവരെ കബൂലാക്കണേ തമ്പുരാനേ ിൽ നിന്ന് കാക്കണേയല്ല കിഡ്നി രോഗത്തിൽ നിന്ന് കാക്കണേയല്ല റബ്ബ ഇവിടെ ലിസ്റ്റ് വായിച്ചു തന്നവരുടെ മനസ്സറിയുന്ന റബ്ബേ ആ ലിസ്റ്റിലുള്ള എല്ലാ ഉദ്ദേശങ്ങളും നിറവേറ്റണേയല്ല ഗർഭിണികളായവർക്ക് സുഖപ്രസവം നൽകണേയല്ല റഹ്മാനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ ഞങ്ങൾ വല്ലാതെ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവരാണ് പിഞ്ചുമക്കൾ അവരെ നീ സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേയല്ല ആലിമീങ്ങളാക്കണേയല്ല വഴികേടിയാക്കല്ലേയല്ല അനുസരണയുള്ളവരാക്കണേയല്ലോ തക്കുവയുള്ളവരാക്കണേയല്ലോ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് നീ ഇസ്സത്ത് നൽകണേ 
രക്ഷിക്കണേ തമ്പുരാനേ ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട റോഹിംഗ്യയിലെ സഹോദരന്മാരെ നീ രക്ഷിക്കണേ അമ്മ അവർക്ക് വിജയത്തിന്റെ കവാടങ്ങൾ നീ തുറന്നു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനേ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് നീ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ എല്ലാ അംശങ്ങളും നീ നിലനിർത്തണേ അമ്മ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് നീ മോചനം നൽകണേ അമ്മ ഞങ്ങൾക്കെതിരായുള്ള ഭരണാധികാരികൾക്ക് നീ പരാജയം നൽകണേ അമ്മ നിന്റെ സഹായം കൊണ്ട് ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ നാടിനെയും നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ തമ്പുരാനേ അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് മൂന്ന് ദിവസം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടി ഞങ്ങൾ ഇന്ന് തിരിയുകയാണ് ഇനിയും ദീനിന് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് കൂടാനും സംസാരിക്കാനും നിന്റെ ദീന് പറയാനും നീ ഞങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിക്കണേ അല്ലാ നീ ഞങ്ങളെ ഒരുമിപ്പിക്കണേ അല്ലാ അതേ മൂന്ന് ദിവസം ഭക്ഷണം നൽകിയ ആ സഹോദരൻ ഇവിടെ ലേലം ചെയ്യാൻ ഇവിടെ സ്വതക്ക് നൽകാൻ വേണ്ടി തേന് നൽകിയ സഹോദരന് എല്ലാവർക്കും നീ സന്തോഷവും സമാധാനവും ഹൈറും ഈമാനും നൽകണേ റബ്ബേ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وطنا عذاب النار ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وطب علينا إنك أنت التواب الرحيم മാതാപിതാക്കളുണ്ടെങ്കിലും <laughs> صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم الا بر प्रत्येक दुआ चाहिए अस्सलाम वालेकुम व रहमत अल्लाह वैविध्यങ്ങൾ നിറഞ്ഞ ഇത്തരം മതപ്രസംഗങ്ങൾ യൂട്യൂബിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കാൻ ന്യൂസിലാൻഡ് ഓഡിയോസിന്റെ ഇസ്ലാമിക് ചാനലായ മ്യൂസിലാൻഡ് ഇസ്ലാമിക് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക